Qui pourrait, à tes yeux, t'incarner au cinéma Quel pays t'a le plus marqué dans tes voyages Quel est le vêtement que tu possèdes auquel tu tiens le plus Comment gères-tu les conflits Quelle chose aimerais-tu effacer de ta mémoire pour la revivre pour la première fois Quel est le truc cher le plus inutile que tu aies acheté Aléatoire, c'est le podcast qui laisse le choix au hasard et où personne ne sait quelle sera la prochaine question. Dans chaque épisode, j'échange avec une personne, qu'elle soit artiste, sportif, humoriste, acteur ou un congénère podcasteur, qu'elle soit déjà célèbre ou qu'elle gagne à être connue, en lui posant 20 questions piochées au hasard. Je suis Jacques et vous écoutez Aléatoire. Euh, bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices d'Aléatoire. Je suis euh, ravi de vous euh, retrouver en compagnie de quelqu'un qui m'avait été recommandé par Daikel dans l'épisode je ne sais plus combien. Euh, je suis donc en compagnie de Guillaume Skyet. C'est ça. On dit, euh, je dis bien ça Tout à fait. Bravo. Euh, bonne prononciation, parfait. Euh, donc, alors Guillaume, tu es à la fois euh, et réalisateur et musicien, donc les, les deux casquettes pour lesquelles euh, Max voulait que je te, mmh. euh, que je te rencontre. Euh, par quelle partie tu as envie de, de commencer pour te, pour te présenter euh, bah déjà oui euh, je suis réalisateur avant tout je suis scénariste enfin, c'est okay. ma, ma formation c'est pour ça que je suis rentré euh, à la FEMIS dont je suis mm -hmm. sorti il y, a, il, y a, il y a un an et demi à peu près donc mon, mon taf en fait on peut commencer par là parce que mon, mon vrai métier ce à quoi je gagne de l'argent c'est vraiment le, le scénario euh, okay. euh, donc j'ai la chance aussi de gagner de l'argent avec des scénarios que je fais euh, pour moi, donc mmh. qui ont vocation à ce que je les réalise moi. Ok. Euh, mais je, mais c'est pas tout, voilà, parce que je pourrais pas, j'ai pas, je suis très loin d'avoir un niveau de notoriété et d'assises dans le métier suffisant pour pour que ça soit pour être en notarcé à ce niveau-là. Donc, bah, j'exerce je, aussi comme comme scénariste, donc okay. avec d'autres d'autres auteurs, d'autres réalisateurs pour de la série, mmh. euh, pour des courts métrages, des longs métrages, des trucs comme ça. Donc, euh, donc voilà, et euh, bah, en effet, euh, oui, en termes de réalisation, bah, j'ai oui, réalisé deux, deux courts-métrages, mmh. euh, voilà, depuis, dont un qui était euh, pendant la FEMIS, euh, okay. c'était mon premier court-métrage. Donc qui était Jouvencel Jouvencel, exactement, qui était une comédie voilà, un, peu, un peu absurde, qui était euh, produite par Moderato, qui sont des, des, des amis, mmh. mais qui était plus proche, enfin c'était vraiment une toute petite économie, donc on était plus proche d'une forme d'autoproduction. Ok. Euh, c'était une super mise à enfin de comment on dit mise à l'étrier je sais pas mm -hmm. si. euh, et enfin euh, mise dans, dans le dans le pédiluve on va dire vu que c'est un petit peu le <rire> ça, le <rire> film se base dans une piscine donc on va, okay. on va partir là-dessus <rire> euh, et euh, et après en sortant de l'école euh, voilà je me suis un peu mis en bisby avec euh, une société de production qui s'appelle Caïman mm -hmm. Euh, production qui euh, voilà j'ai eu la chance qui euh, qui euh, qui signe le développement de mon long métrage okay. mon premier long métrage qui était mon mon, mon, mon scénario de fin d'études mm -hmm. de la Fémis et, euh, et bah pour lancer l'aventure on a ils m'ont proposé de réaliser un film okay. euh, qui a été euh, préacheté par Canal Plus donc voilà qui s'appelle Creuse qui est qui est, qui est qui est diffusé depuis cet automne sur la, la plateforme mm -hmm. My Canal et qui est en gros voilà mon ma première réalisation euh, on va dire professionnel dans la mesure où il y avait vraiment voilà il euh, y, y avait de l'argent il y mmh. avait une vraie équipe il y avait euh, tout ce qui tout ce qu'il fallait donc voilà deux films très différents euh, et puis je voilà je continue je, je suis aussi dans l'optique d'en réaliser un troisième avant d'éventuellement ben si tout se passe bien de, de passer de faire au long donc le long métrage euh... donc ça c'est voilà c'est pour euh, on va dire c'est pour le, 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 le versant cinéma voilà qui est un Mais peu alors, du coup si euh, donc ça fait à peu près un an et demi que tu es scénariste professionnel ouais. c'est ça et donc il y a déjà des trucs qui sont sortis ou pour l'instant sur, sur quoi tu as bossé ou pour l'instant tout est encore euh... en, en développement il euh, y a des choses qui sont sur le point de sortir mmh. oui enfin après il y a comme il y a plusieurs façons d'exercer par exemple j'étais consultant sur une la série Instagram d'une amie c'est une série Instagram okay. euh, développée par par Arte à suivre donc qui est, est l'antenne web de, 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 de Instagram en l'occurrence ouais. d'Arte 
qui s'appelait Malaisan. Voilà. Donc, donc ça, c'est sorti. Euh, sinon, alors je n'ai pas le droit de dire laquelle parce que justement, elle n'est pas encore annoncée, mais j'ai travaillé sur une, une série pour ado, pour France Télé Slash, mmh. qui est une grosse série. Euh, donc voilà, pareil pour l'antenne web de, de France Télé et qui va sortir, je pense, au printemps prochain. Et après, bon, bah, c'est voilà, aussi pour ça que je fais de la musique à côté, c'est que dans le cinéma, dans l'audiovisuel, surtout euh, moi, euh, à l'étape à laquelle j'interviens, tout est très très long. Ouais. Euh, c'est que des, voilà, des, des attentes de financement, de trucs, de, de monter des dossiers, des machins. Donc c'est hyper long. Donc en fait, il ouais, y a, y a des, bah, la, la, la chose qui est sortie, il voilà, y a mon film qui est sorti, euh, mm -hmm. donc, que j'ai voilà, passé un peu l'année dernière à faire. Et après, le reste, c'est hyper long, en vrai. Donc, et puis, il y a aussi un taux de mortalité des projets qui est, ouais. euh, qui est assez dingue. Donc, il faut toujours, euh, <rire> toujours euh, avoir euh, des choses dans son panier parce que sinon, c'est vite déprimant. Quoi. Mais pour l'instant, non. Après, j'ai bon espoir que les choses se oui, fassent euh, petit à petit. Puis, je suis très, très jeune dans ma, dans ma pratique professionnelle oui. du truc. Et, et vraiment, honnêtement, même... Je m'en sors, enfin, objectivement, j'ai pas du tout à me plaindre, mmh. ça, ça, ça marche bien, j'ai le luxe de pouvoir faire ça sans, sans euh, avoir euh, à, non plus à, à me, comment on peut dire, euh, euh, à revoir un peu mes valeurs et puis à faire des trucs, euh, tu vois, faire de la pub ou je sais pas quoi, bien que tout m'intéresse, hein, honnêtement, on me proposer de réaliser une pub, moi je trouverais ça hyper intéressant. Euh, mais, euh, mais non voilà ça va, ça va petit à petit euh, c'est très lent par rapport à et du coup tu disais que Jouvencel était une comédie et Creuse donc, dont l'affiche a été réalisée par Max exactement ça ouais. Ouais. Euh... l'affiche qui est mieux que le film d'ailleurs qui, qui ne... <rire> Je ne l'ai pas encore regardé. J'ai vu euh, cet après-midi qu'il était sur MyCanal et ouais. comme euh, j'avais pas le temps de me créer un compte. Euh... Non, je dis ça en plaisantant. Je suis très fier du film, mais mmh. je, suis, je suis très, très. Enfin, euh, je suis ravi de l'affiche que, que, que Max a vraiment il a eu la bonne idée, et la bonne exécution. Donc c'est pour ça mmh. que ben, c'était super. Mais oui, Creuse, donc c'est pas. Il y a une. Enfin, tu verras du coup, et je, mmh. et je, je, serais, je serais très content si les, les, les auditeurs vont le voir aussi. Euh, mais il y a une dimension comique mais c'est avant tout quand même un film d'ambiance, de, de, on va dire d'horreur ouais. pour parler largement même si c'est pas de l'horreur c'est un film d'angoisse quoi, on va dire on va appeler ça comme ça quoi. ouais parce qu'effectivement moi là, pour l'instant je n'ai vu que l'affiche mais ça me rappelle dans les ambiances un peu la, toute la vague euh, française horrifique de, du milieu des années 2000 donc euh, tout ce qui était martyr euh, ouais. euh, calvaire ouais, euh, ouais, ouais. franco-belge d'ailleurs la, la ouais ouais c'était très euh... Moi, j'ai toujours bien aimé cette partie-là, du... même si c'est assez inégal. Mmh. Euh, alors, c'est marrant parce que je pense que c'est une dimension qui se retrouve plus dans Jouvencel, le côté ah ouais un peu euh, euh, la mise en scène comme ça, avec euh, assez proche, assez ingrate, quoi, avec mmh. des, des lumières très, euh, très marquées. Très... Enfin, voilà, justement, une de mes références pour Jouvencel, c'était un court-métrage de Fabrice Duvels quoi, qui s'appelait... Euh, quand on est amoureux, c'est merveilleux et qui est vraiment dans cette veine-là, quoi, de trucs un peu euh, comme ce que fait Yann Kounen ou des trucs comme ça, voilà, très énervé, très euh, euh, ou Doberman, enfin, voilà, des, des trucs comme ça. Euh, et, euh, et du coup, non creuse, euh, alors ça ne s'inscrit pas vraiment dans cette filiation-là. Ok. C'est plus euh, des références un peu plus actuelles, un peu plus européennes. Mm -hmm. Euh, comme, euh, comme Yorgos Lantimos, donc c'est le gars qui a, pas du tout, il, ouais. bah, il a fait The Lobster. Ah oui. Mais c'est pas moi, c'est pas trop The Lobster que je retiendrai pour la référence à ce film-là. C'était surtout Mise à mort du cerf sacré, donc oui. son film d'après, qui ouais, c'est une mise en scène assez kubrickienne, quoi, mm -hmm. voilà, avec des, des plans euh, très composés, des mouvements de caméra assez lents, assez. Et donc on a travaillé beaucoup comme ça pour Creuse. Mm -hmm. Avec euh, moi, j'aime ai, beaucoup. Enfin, euh, je suis je sais pas, c'est pas vraiment un choix, enfin si c'est un choix, mais j'ai une appétence pour les, les plans fixes, mmh. euh, les plans tableaux, plus que euh, voilà, ce qui est beaucoup la mode en ce moment dans le cinéma euh, français et puis euh, même euh, en général, quoi, la caméra portée euh, ouais. avec euh, très énervé, très... très euh, dans le rythme du réel, quoi. Mmh. Moi, j'aime pas trop ça. Je suis très sensible aussi au cinéma de Oslo, là, et donc c'est lui qui a fait Sans filtre, La ouais. Palme d'Or, et... mais surtout euh, Snow Therapy. Et The Square aussi. The hein. Square, voilà, qui est pour moi Snow Therapy, c'est vraiment une leçon de mise en scène dans, mmh. dans, la, dans la, la capacité à, à poser un moment, quoi, à poser et à laisser une situation se déployer dans le temps. Ouais. Ce que j'ai essayé de faire dans Creuse, en fait, de, de prendre, pour le coup, pas un concept narratif. 
c'était par, par rapport à Jouvencel qui est vraiment un court métrage d'une vingtaine de minutes avec une histoire, un personnage, une évolution donc assez scolaire quoi finalement. Creuse, c'est un film qui est plutôt concept, quoi. Okay. qui prend une idée, euh, qui, qui tourne autour du son, voilà, je ne vais pas en dire trop, mais, et qui la creuse justement euh, <rire> euh, jusqu'au bout. Okay. C'est plus un film que j'ai fait dans une perspective de me faire un peu la main en mise en scène okay. ouais. que euh, d'asseoir un, encore une, une patte de scénariste. De... C'est vraiment un film de mise en scène, au sens large du terme. Donc en... Ça comprend euh, presque le son même avant l'image. Ok, d'accord. Ouais, donc, à regarder au casque, euh, dans la mesure du possible. <rire> très bien. Ou très fort. Euh... <rire> <rire> sur, un gros, euh, sur un gros système son. Ouais. Très bien. Et alors, je vais faire la, la liaison entre réalisation, euh, scénarisation et euh, musique, mais tu n'as jamais euh, été tenté ou été approché pour euh, travailler sur des clips Non, c'est marrant. C'est une question qui m'a été posée au concours de la FEMI, ce truc-là. Mm -hmm. et, euh, et le clip, ce n'est pas quelque chose qui me... Ça m'intéresserait, hein, comme je disais, comme la, la pub et trucs comme ça, ça fait partie des choses qui me... Mais aujourd'hui, c'est assez compliqué. Je trouve que le clip, ça ne sert pas à grand-chose. Finalement, ouais. euh, on est plus sur des, des imageries beaucoup plus éphémères et beaucoup plus impactantes, comme euh, voilà, les réels sur Instagram. C'est mmh. ça, en fait, qui tourne. Et, euh... et c'est d'autant plus... Je ne sais pas si c'est do... si une bonne ou une mauvaise chose, mais euh, le fait d'être... Enfin, force est de constater que dans le hardcore en particulier, l'imagerie mmh. est dégueulasse, c'est juste <rire> moche à chier quoi, et vraiment euh, Juste a... en, justement t'aurais pas envie de bah, euh, renouveler ça après, et... qui je suis pour, tu vois, je, je sais pas c'est enfin, voilà, ce qu'on essaie un, un peu de faire avec Sorcerer, mmh. sans passer par des clips, euh, pour l'instant parce que aussi il y a la question de l'économie, c'est qu'on peut on peut toujours évidemment euh, faire des super clips avec des petites économies mais c'est quand même tout de suite déjà euh, quand même des sommes assez conséquentes que pour l'instant, nous, on préfère mettre dans euh, autre chose, quoi, dans okay. des, des, des enregistrements, du, des trucs qui font un peu vivre le groupe, sachant qu'on a un peu le sentiment qu'aujourd'hui, euh, mettre beaucoup d'argent dans un clip, en vrai, ça ne va pas servir à grand-chose, ouais. à moins que tu aies vraiment quelque chose qui tourne. Mais en vrai, je ne sais pas, je me trompe peut-être, mais les clips, ils ne tournent plus vraiment. Quoi. Donc, si c'est pour tourner un truc, euh, juste histoire de tourner un truc, ce n'est pas la peine. Ouais. Moi, j'attends d'avoir et la bonne idée, mmh. Et euh, l'aisance, le, le, la capacité financière de le faire, ce qui est à mon avis pas près d'arriver parce que okay. euh, ça demanderait d'avoir euh, une structure derrière, un mm -hmm. studio, un, un label, un truc comme ça. Et euh, les labels, je pense qu'ils sont tous un peu d'accord euh, pour dire que c'est plus trop sur ce terrain-là que ça se joue. Quoi. Donc, je, mais je, moi, j'aimerais bien en soi, honnêtement, j'aimerais bien si un jour, j'aimerais bien qu'on me file une carte blanche, enfin mm -hmm. une carte blanche, qu'on me file les rênes d'un truc, d'un projet pour dépasser un peu ce truc-là de mecs qui jouent dans des, des caves ou des, dans des hôpitaux euh, désaffectés et tout. Voilà, enfin, je comprends hein, le délire, mais, euh... mais non, étonnamment, c'est pas... C'est pas à cet endroit-là que, ça... que je vois l'intérêt de la okay. musique, du coup. Et c'est et... marrant parce que dans mes films, il y a... C'est pas, pas l'inverse, mais j'essaie je, de pas mettre euh, trop de musique non plus. Ok. Ouais, je sais pas si c'est lié, mais il y a... Un... Il y a, je sais pas ça fait un peu... une séparation assez nette entre les ouais en tout cas bon ce qui est un peu bête hein, enfin dans le cinéma voilà, si tu fais un film qui appelle de la musique enfin voilà si tu enlèves la musique d'un film de Spielberg bon bah c'est dommage oui mais c'est vrai que moi dans ce que je fais surtout dans le creux que j'ai fait enfin euh, voilà tu verras que il y a de la musique mais avec beaucoup de parcimonie parce mmh. que c'est vrai que c'est on est toujours tenté hein, de vouloir euh, recréer des trucs pas possibles euh, avec la musique en support mais en vrai, plus il y a de musique, et c'est un vrai écueil d'aujourd'hui, quoi. Et moins il y a de... Moins on écoute, euh, oui. en fait. Donc, euh... Donc voilà, c'est un truc un peu théoricien du son du cinéma, mais en fait, le, le, le son au cinéma, vraiment, te, te montre quoi regarder. Oui. Il, y a, il y a une vraie, une vraie imbrication de ces deux trucs. Et euh, du coup, il faut faire gaffe. Okay. Et euh, ouais, donc du coup, ouais, tout ça pour dire que je... je... De fait, je sépare les, les deux... Peut-être qu'un jour... Euh... Voilà, l'avenir le, le dira. Peut-être qu'un jour, je, je, je ferai quelque chose, mais pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est pas prévu. Et donc, oui, tu, euh, le, le, le nom a été lancé. Donc, tu es guitariste dans ouais. Sorcerer, mmh. groupe de hardcore parisien qui a émergé il y a deux ans à peu près. Exactement, ouais. Vous avez sorti donc, euh, votre premier EP, EP Joy, ouais. c'était quoi, rentrée 2021 C'était euh, automne ouais, 2021, il, alors, il, il est sorti au printemps 2021, printemps okay. mais après, euh, les concerts, on, on a fait notre premier concert en oui. septembre 2021, ouais. Ok, d'accord, c'était vos premiers concerts ouais. aussi euh... Ouais, c'était la release du, du, de l'extinction de Wars Out. Oui. Et, euh, et on a, là, on a eu 
eu l'opportunité de, de faire notre premier concert sur cette super date qui était vraiment euh, historique quoi, ouais, qui, était très de... cool, euh... qui était hyper cool et ouais c'était notre premier concert euh, ever quoi, okay. avec Sorcerer mm. et donc depuis vous avez sorti euh, Pleasures ouais. euh, donc en 2022 l'année dernière ouais. euh, et pour le coup c'était ça, oui ça c'était à l'automne euh, ouais euh... c'était ouais, exactement ouais, c'était en septembre de... bah, c'était il n'y a pas si longtemps c'était en septembre euh, dernier quoi. Ouais, parce ouais. que je me souviens avoir euh, croisé votre chanteur euh, au concert de Abat et Watain ah ouais. et tout ça et j'étais à moitié éméché donc je lui ai dit à <rire> moitié éméché que j'adorais Sorcerer que j'avais okay. hâte que le, que le nouvel EP euh, sorte et oui je vous avais revu ensuite vous aviez euh, bah, pareil ouvert pour Worst Out et euh, Karma euh, ouais, je... ouais. Glazard pour la pour la release et du coup dans... c'est ton premier euh, premier groupe premier projet euh, Sorcerer ou t'as déjà enfin avant ça t'as eu des... des projets musicaux non alors avant ça j'ai un groupe de, de punk hardcore mm -hmm. qui s'appelait Mind Awake mm -hmm. Mind Awake euh, qui, euh, qui était un groupe vegan strategy bon c'est okay. pas hein, c'est c'est pas un style musical enfin il en tout... y a des gens qui disent que oui moi je pense que non mais en tout cas euh, c'était un groupe qui était euh, qui était euh, qui creusait voilà une veine un peu politisée mm -hmm. et tout ça et enfin euh, et à l'époque, je crois qu'on était un peu le même le, le seul groupe français dans ce style-là, okay. qui était vraiment vegan strategy. Et c'était des super années. C'était entre. Euh... C'est quand je suis arrivé à Paris, moi, que j'ai rencontré donc Dom, qui était batteur de Mind Awake et qui est maintenant chanteur de Sorcerer, mm -hmm. et euh, que Soufiane, qui était le chanteur de Mind Awake. Mm -hmm. J'ai rencontré ces deux gars-là, qui étaient vraiment mes premiers amis euh, de la scène parisienne. Ça devait être en 2013 quand je suis arrivé. Et donc le groupe, voilà, ça s'est étalé, euh, étalé entre 2013, 2014 plutôt, et 2019. Je crois mmh. qu'on a fait notre dernier concert, parce que moi, après, quand je suis rentré à l'école et tout ça, enfin, voilà, c'est un, un groupe qui, a, qui, a, qui avait fait son temps, enfin, en tout cas, moi, dans mon ressenti. Donc c'était mon premier groupe où, où vraiment on a fait des, des tournées, des trucs comme ça en okay, Europe, ouais. on a sorti un album, des trucs comme ça, donc on a... On a fait ce qu'on pouvait, euh, mm -hmm. dans la mesure où c'est pas un style qui est... Euh, c'est encore moins facile, des styles comme Mind Awake, je trouve, en France, ouais. que, que des styles plus hardcore, plus, parce que c'était pas du tout métal, quoi, ou très okay. très peu. Et, euh, et avant ça, quand j'étais gamin, j'avais des groupes... Euh, j'ai un groupe qui, qui s'appelait Science of Depravity, qui était un groupe de, de Descore, enfin de okay. Metalcore Descore. Mais quand j'étais à Orléans, voilà, c'est quand j'étais euh, un petit peu inconséquent. C'était super... Euh, c'était super souvenir, quoi. mais pour le coup, c'était mon premier groupe. Euh, mmh. voilà, tu, tu rêves à euh... L'avantage, c'est que c'était assez technique, donc je me suis formé euh, ouais. la, toute la technique euh, dont j'ai plus vraiment besoin aujourd'hui. Mais ouais, c'était un truc qui, qui tricotait un tout petit peu. Du coup, euh, en tant que guitariste, c'était ça mon école, c'est que je te disais en off. Mmh. Moi, je, je, je viens plutôt de ces trucs-là, quoi August Bands Red, euh, Job for a Cowboy. Euh, Spice Daikon. Exactement. Euh... Ouais, ouais, c'était la famille. Donc, euh, donc euh, en fait, euh, ouais, voilà, c'était mon, mon premier groupe. Donc là, Sorcerer, ouais, c'est mon, mon deuxième groupe, mais c'est la première fois qu'on a, euh, qu a un peu... Euh, que ça marche comme ça, quoi. Mm -hmm. même si ça marche dans le tout petit microcosme du, du hardcore français, etc. Mais qu'on qu sent qu'il se passe quelque chose, okay. toute proportion gardée, mais est-ce qui est hyper agréable. Quoi. Et du coup, c'est toi qui, qui compose dans, euh, dans Sorcerer Vous le faites à plusieurs ou euh... Euh, Alors, dans un premier temps, c'était... Euh, et, et ça reste quand même beaucoup moi, mais... Euh, mm -hmm. au, Aujourd'hui, par exemple, là, on est en train de composer l'album mm -hmm. qu'on va enregistrer euh, en de, euh, fin 2023. Et euh, le processus de création, c'est plutôt... Euh, je suis avec Timothée, donc, qui est le bassiste de, okay. de Sorcerer, et qui a, qui a vraiment un pied, euh, voire les deux pieds dans la prod. Et lui, il est très, euh, très fort dans tout ce qui est... Euh, euh, voilà, euh, compo, pré-prod, etc. Euh, agencement de trouver des arrangements, des structures, des trucs comme ça. Donc, on est très complémentaires. Mmh. Et moi, dans la mesure où moi, bah, vu que vous sortez c'est un peu mon bébé, je ramène un peu le... le, le on va dire le, les fondations euh, du truc, l'âme, le, le petit truc qui va faire que. Et puis, nous, du coup, maintenant, on est plutôt en duo et on compose ça en duo. Et après, on, on reprend tous ensemble, quoi. Euh, mais... Euh, oui, sur la musique, euh, oui, c'était moi qui avais composé les premiers okay. trucs... Euh, qu'on lançait le qu'on lançait la machine ouais ok et donc on disait aussi en off que il euh, y a quand même enfin 
les, les deux restent très liés parce que le, le nom Sorcerer ouais. est une référence cinématographique euh, donc, euh, au, au film de, de Friedkin. Et vous, vous utilisez aussi pas mal de samples de films ouais. dans, vos, euh, dans vos morceaux. Bah ça, c'est un petit kiff. C'est vrai que, comme je te disais, on n'a pas euh, la prétention de vouloir euh, ref refondre toute l'imagerie mmh. du hardcore. Mais comme on fait un hardcore qui est plutôt sombre, qui va taper aussi beaucoup dans le... le, le... Le, le post, donc ouais. le, que ce soit post-hardcore, post-black, post plein de trucs, euh, qui sont des imageries beaucoup plus travaillées. Moi, mmh. je sais que j'étais beaucoup influencé par justement le, le Church of Ra, enfin tout ce qui ouais. se passe, euh, ont des imageries comme ça, ou, ou même des Wish, tu vois, tout ce qui est mmh. un petit peu ouais. sorti et qui, où il y a de la recherche picturale, visuelle. Bon, bah, c'est vrai qu'on euh, avait, on a tout de suite eu envie de chiader un petit peu le, okay. le, le délire, et assez naturellement, c'est vrai que, euh, bah, il y a un. Tout le monde utilise des samples hein, dans, mmh. dans, dans le hardcore. Mais euh, voilà, moi, j'aime bien diguer un peu, même si ce n'est pas des films hyper euh, inconnus. Mais euh, ça vient habiller euh, la musique de façon assez singulière. Et c'est vrai que du coup, moi, je... la dimension cinématographique du groupe, c'est un truc qui est, euh, qui est assez inné, qui n'est mmh. pas vraiment calculé. Parce que c'est Dominique et moi qui, qui nous occupons vraiment de la direction artistique au okay, sens large. Ouais. Donc tout ce qui est, on, on fait ça aussi avec Kevin de, de Délivrance. Ou du coup, tout ce qui est pochette, euh, même communication, mmh. tout, euh, voilà, on, on essaie de, de réfléchir à, à faire quelque chose de cohérent. Okay. Et du coup, on va piocher des choses euh, dans la culture euh, du cinéma, bah, surtout américain des mmh. années 70 dont on vient Sorcerer, euh, L'Exorciste ou même le film Délivrance en l'occurrence ouais. euh, parce que voilà c'était une, une décennie qui était assez marquante et qui a donné plein de, de films comme ça assez ouais, violents ouais, ouais, et, ouais. et avec cette patine là, là je trouve elle va bien avec, euh, avec euh, le, la couleur la, la couleur des riffs de, mmh. de ce qu'on essaie de, ouais, de faire avec Sorcerer qui est un truc qui est plus mélodique que juste rythmique quoi ouais. Parce que du coup, ça, ouais, ils sont tirés de quel film exactement, les, euh, les samples euh, ben, Sur Joy, il y en a un, un film des années 70 qui s'appelle Long Weekend, mm -hmm. qui est un film australien d'une de, de espèce de survival euh, d'un couple dans la nature qui est hyper bien. Je, je vous engage à regarder la version de 70, pas, la, pas le remake pourri. Il euh, y a... Euh, à un moment, il y a une, un truc en japonais, c'est The Stranger, okay. donc euh, le, le film coréen de 2016. Et euh, est-ce qu'il y en a un autre bah, Après, c'est dans. On a utilisé des trucs de. Bah, deux samples de possession mm -hmm. euh, de Zulowski. Ouais. Euh, c'est les samples dans, euh, dans Pleasures. Ok. Voilà. Donc, c'est des films qui ne sont pas non plus des trucs de. C'est des trucs de cinéphile, quoi, mais c'est sûr que c'est oui, pas, euh, ouais. pas 300 ou je sais pas quoi, tu vois. Mais, euh, mais, euh, mais c'est quand même des. C'est pas des trucs hyper évidents non plus, quoi. Non. Moi, j'aime okay. bien, bien chercher des trucs dans ce sens-là, quoi. Ok, très bien. Euh, et ben écoute, est-ce que tu as des choses à ajouter sur ta présentation Bah ben non, j'ai toujours peur d'être un peu long, donc. Euh... On va pouvoir. <rire> donc non, puis les questions, j'imagine. Euh... Ben, oui, on, on abordera, je pense, ces sujets ouais. avec les. Avec les questions. Euh, alors, on te dit que la fin du monde a lieu dans un mois. Que voudrais-tu absolument faire avant ah ouais, Je m'étais déjà posé cette question, mais en mode euh, une heure, un truc comme ça. Ouais. Ah là, un mois, t'as un peu plus de temps. C'est euh... un truc qu'on disait quand on était ado. Euh, qu et, fin, tout le monde disait ouais, baiser, baiser. Enfin, C'est vraiment des trucs de beauf, quoi. Donc, <rire> t'as de merde. Ben, euh, moi, je dirais baiser. <rire> un mois, c'est... Non, non euh, un mois, bah, attends, faut que je réfléchisse un petit peu. Euh... Je sais pas. Euh... Je sais pas. En vrai, c'est vrai que bah, ça veut dire mourir, quoi, concrètement. Donc, euh, fin du monde ou pas, euh... je sais pas. Il y a plusieurs alternatives, des alternatives très euh, égoïstes, quoi. Euh... Bah, je sais pas, je pense que tu as envie quand même de, de, de te rassembler avec les gens que, que tu kiffes, ta famille, et euh, je sais pas. En vrai, je pense que ça serait assez intéressant, ça donnerait un truc assez explosif. Euh, je réponds sans répondre là-dedans, mais, <rire> euh, mais euh, je sais pas, il y a des trucs qui me traversent l'esprit, bien sûr. Je me dis, bah ouais, tu aurais envie de, de faire un film, mais en réfléchissant deux secondes, tu dis, bah quoi bon, parce que tu fais aussi des films pour que... Pour la postérité. Pour la postérité, ouais. Pareil pour la musique. Donc, non, bah, ça serait sur un truc de. Tu t'essayes de. Justement, je pense que là, tu revois beaucoup de tes priorités. 
Et tous ces trucs-là, je pense que ça passe largement au second plan. Et, euh... bah avec la musique, tu peux peut-être décider de partir en tournée, euh, ouais. la dernière tournée avant la fin du monde. Euh... Ouais, ouais, je sais pas. De bah, toute façon, après, il y aurait de la sidération quand même euh, à... Oui. <rire> à... à passer. C'est quand même un peu badant. Euh... Mais, euh... Mais ouais, je pense que tu passes quand même du temps... Euh... Tu essaies de, 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 de construire des derniers, euh, des derniers souvenirs, des trucs comme ça, quoi. Je sais pas si c'est pas très précis comme réponse. Ou, ou alors, peut-être que voilà, ça te permettrait de faire des trucs euh, complètement, que tu n'aurais jamais osé faire. Hein. Enfin, moi, je ne hein, pense pas du tout, hein, mais je, jamais tu me feras sauter en hein, parachute ou okay. élastique, tu vois. Mais je sais pas, peut-être que je pèterai un câble et que euh, j'aurais envie de tout faire. Euh, ok, ouais. Je sais pas. Tu te dirais Nick mmh. Ouais. On va essayer le parachute, parce que ouais, ça Ouais, je sais pas. Bah ouais, franchement, pour euh, histoire de mourir, bon. Ah, euh, si tu pouvais hacker l'ordinateur d'une personne connue, de qui serait-ce ah. Elle était tombée avec euh, Max, celle-ci. Ouais, je me souviens plus de ce qui... Est... Il avait ouais, répondu l'ordinateur le... du réalisateur du film Les Lois de l'Attraction. Ah oui, parce, parce qu'il a que... une version... C'est ça, il y a la version de 3 heures du périple en Europe ah, euh, qui ouais. est immontrable. Et il va absolument voir ce, ce film. Moi, mmh. bon, je sais pas, je dirais que enfin, c'est pour se placer dans une perspective de, de justicier, tu vois. Mmh. C'est pareil, tu as plusieurs façons d'entrer dans la question, mais par curiosité, je sais pas. Mais si tu as envie de faire tomber quelqu'un, tu dis, bon, bah, tu, je sais pas, j'irai, euh... je sais pas, une bonne fois pour toutes, quoi. Des mecs qui font chier comme Macron, ou je sais pas, <rire> tu vois, tu. <rire> Tu vas et tu... Enfin, je dis ça, c'est vraiment hyper... Euh, c'est hyper simpliste hein, comme, euh, comme réponse, mais... Euh... Oui, Bernard Arnault... Euh... Ouais, tu vois, des mecs... Euh... Mais en, pff, en même temps, en disant ça, je me, je me rends compte qu'en fait, ça ne changerait rien. C'est des mecs... Euh, même s'ils si même si tu... ont des gigas, euh, des téraoctets de pédoporno, tu vois, les mecs, ils se trouveront toujours le moyen de, de contourner le truc, quoi. Donc, euh, je sais pas, sans aller là-dedans, euh, qu que, quel, quel ordinateur j'aurais envie de hacker Après, en hackant leur ordinateur, tu peux peut-être avoir accès à leur compte en banque. Ah ouais, bah alors là, direct. Bah, tu, tu fais d'une pierre deux coups. Hein. Tu fais Elon Musk, tu vois, lui, quand même. Oui. Euh, déjà, tu lui... Je sais pas, tu mets plein de pare-feu. Enfin, je sais pas, je suis pas du tout informaticien, mais tu l'empêches de... Celui, c'est vraiment un symptôme de la, de la merde, quoi. Hein. Ah oui, euh, oui, oui. Euh, Elon Musk, euh, c'est quand même un projet, quoi. Donc... Euh... Ouais, je... ouais, tu vas chez Elon Musk et tu, tu l'exposes pour tous les trucs euh, ignobles euh, qu'il doit, qu doit, qu doit. Parce que ce genre de mec, euh, c'est sûr qu'ils ont des délires de fou. Mm. C'est sûr que les ultra riches, les ultra trucs, euh, ils ont forcément des... Donc ouais, tu fais une pierre de coups, tu lui vides son compte en banque et puis tu... Tu l'exposes. Ouais, je pense que pas très original comme réponse, encore une fois, mais toi, t'aurais une... Je sais plus si t'avais répondu. Hein. Oui, oui, bah, je crois que c'est lui qui me l'avait euh, posé, mais euh, bah ouais, bon, ce serait Jeff Bezos, ce genre ouais, de personne. Ouais, on ouais, dilapide ouais. la fortune et puis on, on, les, fait, euh, on les fait tomber. Et, euh, et non, et, et j'avais aussi répondu par curiosité, j'irais dans les, euh, les ordinateurs de Van Record. Parce ouais. que euh, je suis un immense... Enfin, mon groupe préféré, c'est The Devil's Blood. Ouais. Les auditeurs et auditrices vont finir par le savoir. Et, euh, et quand ils se sont séparés, ils avaient annoncé un album live, un EP acoustique et un, mm. et un autre truc. Et je voudrais accéder à, à ah ces ouais. choses-là. J'ai envie d'écouter ça. Parce que toi, pour, par curiosité, il y a un réalisateur ou un musicien où tu aimerais euh, euh... Euh... Musicien, je vois pas trop. Non, en vrai... Euh des trucs où comme toi je, où je suis frustré de pas avoir euh, euh, ce truc là qui est sorti ou quoi pas trop mais euh, ouais t'as des films euh, qui mais après je sais pas dans quelle mesure euh, t'as des vieux films qui sont perdus euh, mm -hmm. parce que quand c'est au niveau de la péloge bon c'est c'est compliqué euh, mais euh, en vrai je sais pas trop parce que t'as toujours des ressorties là avec voilà des versions euh, director's cut euh, assez régulièrement donc tu as l'impression qu'en fait euh, les gens ils les ont mais là tout de suite je suis sûr que je pourrais en trouver en réfléchissant beaucoup mais euh, je suis sûr que ça existe quoi les trucs où je me suis dit merde mmh. euh, putain ça verra jamais le jour et c'est bien dommage euh, là tout de suite non je vois pas mais c'est sûr que ça existe oui. sûr que... Euh, oh, la mort te fait-elle peur ah ouais c'est marrant j'ai pensé à la mort il y a genre 2-3 jours ouais. Ben ouais, franchement, quand il pense, ouais. 
c'est vrai que ça m'a fini, ça m'a mis filé une, une petite euh, pointe de, de panique. Là. Je sais pas comment j'ai tourné le truc dans mon esprit, mais euh, je me suis dit ah ouais putain en fait euh, c'est le seul truc où tout le monde est un peu euh, à égalité quoi mmh. finalement. Euh... Bon après comme c'est une pensée qui est très théorique en fait c'est très évanescent quoi finalement mmh. tu y penses et puis après le la société reprend le dessus et ouais. puis tu penses à ce que tu as bouffé le soir. Hein. <rire> mais, mais ouais euh, ça fait bader bah je pense. Euh... Alors, j'ai jamais eu, euh, je crois pas dans ma vie, mais déjà senti en danger de mort, déjà. Mmh. Parce que je pense que c'est quelque chose qui peut rebattre pas mal les cartes. Ouais. De, de voir, euh, mais c'est quelque chose qui me fascine beaucoup. Hein, les gens qui ont vu... Enfin, euh, qui sont restés en vie, mais qui mmh. ont vu autre chose. Pas, pas les trucs de... Comment ça s'appelle hein, Les expériences de mort imminente, pas forcément ça, mais les gens qui ont, qu ont, qu ont eu le sentiment très, très précis et pointu à un moment de qu'ils allaient y passer, qu'il n'y avait plus vraiment de, de doute. Quoi. Je ne sais pas, des gens qui sont... Mmh. Euh, quand tu as un accident ou quand ouais, un, un arrêt coup... cardiaque. Euh... Ouais, un truc comme ça. Et je pense que ça, ça te fait passer dans d'autres euh, d'autres sphères. Mmh. Je pense que ça te permet après de relativiser pas mal. Et c'est vrai que moi, euh, c'est quelque chose que, que j'aborde pas mal en thérapie. <rire> tu vois, le côté... Euh, moi, il ne m'est jamais rien arrivé de de dramatique, de traumatique okay. au sens euh, bourrin du terme ouais. évidemment on est tous constitués de plein de traumas et on a tous le droit d'être euh, angoissés etc c'est pas la question mais c'est euh, quelque chose qui me travaille pas mal le, le sentiment d'avoir été euh, très chanceux toute ma vie quoi, mm -hmm. de A à Z euh, très heureux, très chanceux il bon, faut faire attention aussi à cette euh, à cette tournure d'esprit là parce que euh, je pense que ça permet aussi de mettre des choses sous le tapis mm -hmm. Mais euh, je me suis toujours senti un petit peu dans une espèce de posture d'attente du drame, quoi. Justement, okay. de posture d'attente de... Euh, ah bah, qu'est-ce qui... Comment je vais vivre le fait que mes parents meurent un jour mmh. euh, Et donc, bah, c'est dangereux parce que tu es toujours un petit peu dans l'appréhension et euh, t'es pas vraiment dans... Euh, c'est difficile d'être un peu dans l'instant présent. Mmh. Donc oui, euh, moi, j'ai peur de la mort, surtout, surtout euh, celle de mes proches, en fait. Ouais. Hein. Finalement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup... Euh, Angoissé quand j'étais gamin, j'étais okay. omnubilé par. Euh, avec ma famille, on a toujours tout fait à vélo. Euh, moi, j'étais pris de vision de, de, de mes parents, euh, soit renversés, soit agressés, de ma petite sœur, encore pire. Enfin, mm -hmm. ça, ça a donné des scénarios entiers de films. Hein, cette, ce ce sentiment-là de, 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 de peur absolue de voir quelqu'un de sa famille euh, mourir, c'est un ouais. sentiment qui est, qui est super puissant. Et c'est intéressant parce que c'est. La mort d'un autre vécue par son prisme à soi. Donc mais ma mort à moi, non. Je sais ouais. pas. Je suis, okay. Pourtant, je reçois des lettres hein, de la caisse retraite, mais <rire> on n'est pas encore là, ça va. Euh, y a-t-il un point commun à tes amis Mes amis Ah oh bah, ils sont drôles. Ok. Ouais. Moi, je... Enfin, je sais pas, ça vient un peu comme ça. Hum mmh. Mais j'aurais beaucoup de mal à être ami avec quelqu'un euh, qui ne me fait pas un temps soit peu rigoler d'une okay. certaine façon. Alors, le plus important, c'est que, que tu te sentes bien, que tu sois avec... Euh... Bien sûr. Parce que finalement, ils sont assez différents. C'est vrai que, les, par exemple, les gens du, les, mes amis du cinéma, pour reprendre cette grande dichotomie de ma vie, ne sont pas du tout l'une et pareille euh, que mes amis de la du musique. Ouais. J'ai des, des, des sphères d'amis... Euh, de, de copains, de potes, on appelle ça comme on veut, mais qui sont assez variés. Mais ouais, pour moi, comme l'humour, le, le, bah, c'est quand même une, une forme d'intelligence un peu suprême, ouais. quoi. Donc, il euh, y a... a... Je suis pas... Euh... Moi, je suis pas un grand fan des gens, en règle générale, tu vois. C'est un peu un problème, parce que je peux avoir une posture très... Euh... Euh... Comment dire Ouais, c'est un, un vrai défaut, hein, je pense, mais... Euh... C'est pas présomptueux le, le terme que je cherche, mais je, de surplomb, enfin parfois. Mmh. Euh, je vais avoir le jugement facile. Je sais que voilà, c'est un vrai problème parce que j'ai pas du tout envie d'être euh, quelqu'un comme ça. Mais de fait, c'est vrai que je, je me laisse pas facilement approcher euh, comme ça. J'ai assez rapidement des, 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 euh, des a priori. Ouais. Que pour le coup, euh, ce qui est moins un défaut, c'est que je n'ai pas trop de mal à revenir dessus. Quoi. Okay. Donc ça va. Mais j'ai conscience de ce truc-là. Et du coup, ouais, je, suis assez, euh, je peux être assez snob, honnêtement. Je travaille dessus. Hein. Mais ça se, ça se caractérise comment C'est genre, tu. Euh, 
quand tu vas parler de cinéma avec des, euh, avec des gens ou, euh... Non, non, en vrai, non. En fait, je dis ça, c'est vrai que moi, j'aime bien, j'aime surtout bien écouter les gens, en vrai, okay. pour ça. Et après, je suis capable aussi de... Moi, j'ai un autre défaut, c'est que je suis capable de m'écouter parler aussi. Mm -hmm. Et, et j'aime bien les gens où j'ai où j'ai mes amis, où j'ai le sentiment de ne pas avoir besoin de, de m'écouter parler. Donc des gens, ouais, évidemment, il y a l'humour, mais il y a aussi les, des gens euh, qui sont passionnés, et du coup ouais. passionnants, quoi, qui ont un, qu on un truc. En, en plus, c'est pour ça que, bon, ben... Moi, je, tu vois, je vais pas trop en soirée, par exemple, parce que c'est vrai que... Enfin, ça dépend lesquels. Quand c'est des soirées avec euh, que des gens, voilà, de la musique ou du cinéma, ça peut être hyper cool parce que tu as des conversations hyper ciblées, hyper enflammées, tout ça. Mais beaucoup trop souvent, je me suis retrouvé dans une posture d'être un peu le, le gars biz... enfin, tu vois, le clown euh, ou, ou qui est un peu le centre de l'attention parce que euh, voilà, t'es straight edge, t'es vegan, tu fais du métal, t'es artiste entre guillemets, tu mmh. fais du cinéma, t'es des tatouages et tout. Enfin, en fait, ça s'arrête jamais. Et du coup, t'es là un petit peu à déverser ton truc et en fait, bah, dans. dans... Dans ces cas de figure-là, les gens se donnent pas trop à toi et, mmh. et c'est un peu déprimant parce qu'on a l'impression que tout le monde est un peu un clone de quelqu'un d'autre. Enfin, mais du coup, j'aime pas trop cette impression-là. Je sais pas, je digresse un petit peu, hein, pardon, mais euh... <rire> mais euh... Euh, non, bah oui, je, par rapport à comment ça se matérialise, je pense, bah déjà, je suis pas le gars qui va sortir le plus. Mmh. Paradoxalement, je ne suis pas forcément quelqu'un qui va au-devant des, des gens. Tu vois, quand, euh, quand on est en tournée, par exemple... Euh... Ben moi, ce côté-là qui est très important dans la vie d'un groupe, c'est-à-dire de, de tisser des liens, des mmh. amitiés, pas que de façon intéressée, tu vois, pour, euh, parce que je pense que c'est quelque chose qui doit rester honnête. Mais moi, je n'arrive pas trop à le faire. Tu vois, je, okay. je, je délègue ça un peu à Dominique, qui est hyper fort là, dans la chat, avec, tu vois, on va parler en anglais avec, avec les mecs de tel groupe et tout. Mmh. Et, euh, moi, je sais que, je sais pas, j'ai une façon de vivre ça qui est... Je suis un peu solitaire, moi, donc... Okay. Euh, donc, euh... donc, ouais, je dirais, pour revenir à la question de base, j'aime bien les gens qui ont un, qui ont un humour qui me, fait, qui me fait vraiment tressaillir, quoi. Qui, tu vois, ou qui, qui me fait un peu bugger. Parce qu'il y a un truc un peu d'inexplicable, tu vois. Okay, ouais. L'humour aussi, c'est un truc que tu n'arrives pas trop à comprendre. Tu ne sais pas pourquoi telle ou telle ficelle te font rire. Il faut que ça reste comme ça, quoi. Du coup, ouais, tout ça, en fait, on en revient un petit peu à un concept d'originalité, quoi. Et toi, du coup, parce que je, j ai, j ai, en écoutant euh, plusieurs épisodes, tu dis souvent que ce dont tu es le plus fier, peut-être c'est une question qui viendra, mmh. <rire> mais c'est des amis. Et du coup... Euh... Euh, c'est vrai, je dis souvent ça. Euh, Est-ce que j'ai un, un point commun à tous mes amis euh, bah C'est vrai que euh, tous et toutes me font rire, mmh. mais, euh... mais après, non, c'est pareil, j'ai pas mal de... J'ai pas mal de bulles assez éclatées euh, d'amis et euh, tu vois j'ai pas de j'ai pas j'ai rarement construit des amitiés vraiment dans des euh, par rapport à des enfin, quoi que j'ai quand même beaucoup d'amis qui sont dans le métal et ce genre de mmh. choses mais euh, c'est que c'est pas très rationnel quoi ouais 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 et, et surtout vraiment mes mes quelques amis les plus proches sont tous et toutes très très différents en fait ouais. les uns des autres c'est bien et euh, oui bon, je pense que je pense que c'est une, une une bonne chose mais, euh, mais du coup ouais, les, les, en vrai si je regarde les, les plus proches mmh. à part que je les trouve brillants mmh. et que, euh, que j'aime parler avec eux des heures bah euh... ouais c'est important ça aussi d'être euh, que ce soit mmh. les amis ou, ou les amants ou mmh. <rire> quoi d'être euh d'être impressionné par oui euh, c'est ça ouais d'être euh, parce que c'est vrai que pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure c'est ça, ça, ça peut être horrible dit comme ça mais en fait c'est de se sentir mis pas sur un piédestal parce que mais de se sentir mis en avant mm -hmm. euh, oui. pour des trucs qui pour toi sont normaux et qui finalement sont pas si dingues que ça oui. en fait ça te met dans une position qui est qui est très euh... enfin c'est 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 un peu à double tranchant parce que ouais. ça flatte ton ego d'une certaine façon. Mais Et au bout d'un moment, c'est un peu. Euh... Bah, tu communiques pas, quoi. T'es pas, un... ouais. pas dans un échange, t'es pas dans un. Et, Et du coup, y a... Quand... voilà, les gens mettent une espèce de, de hiérarchie tout de suite euh... en mode Ah, ce que tu fais, c'est génial et tout. Euh... Donc, voilà, ça flatte dans un premier temps. Mais en fait, moi, je sais pas, j'ai déjà passé un week-end où tout le week-end c'était ça, quoi. En, ouais. mode, ah, j'sais... J'sais... en gros, euh... résumé par la phrase Je sais pas comment tu fais. Euh... 
Et du coup, à force de se dire ça, bah, ouais, tu vois, ça crée une espèce de, de barrière où es là, bah, tu, tu te sens un petit peu à part, quoi, mmh. finalement. Et, euh, et ouais, c'est très important d'avoir comme ça des... des... Enfin, voilà, d'avoir des plages entières euh, inexplorées euh, à explorer avec ses amis. Oui, quoi. carrément, ouais. mmh. Ah oui. Euh, As-tu une cicatrice qui a une histoire particulière euh, Extérieur. Extérieur. <rire> Intérieur, oui. on s'est tous fait larguer. Oui, bah, bien <rire> sûr. Ben, euh, une histoire particulière, une cicatrice. Euh, ouais, je me suis ouvert plein de trucs. Je me suis jamais rien cassé. J'ai une cicatrice sur mon front en mode Harry Potter, mais c'est le forceps. C'est ma naissance, quoi. Ok. Ce qui est assez marrant parce qu'un jour, dans le cadre d'un exercice de la FEMIS, justement, j'ai demandé à mes parents de me raconter ma naissance et j'aurais pas dû parce que c'était vraiment glaçant. C'était un bain de sang. Okay. <rire> Donc je sais pas, après je m'en suis servi pour euh, m'expliquer un petit peu, rationaliser le, le, le goût que j'avais pour la violence au mmh. cinéma ou dans la musique. Parce que là, ça a toujours été un point d'interrogation pour moi. Je n'ai pas du tout grandi dans une famille qui écoutait du, du rock. Enfin, du moi, ma ouais. famille, ils écoutaient du, du, des Beatles ou alors ouais. de la musique brésilienne. Enfin, okay. Pas du tout. Euh, pas du tout. C'était très bizarre pour moi de, 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 de me mettre à kiffer la, la compile où il y avait Ailes de Sipnot et Blind ouais. de, de Korn. Je ne sais pas du tout d'où ça vient. Et du coup, bon, bah, je ne dis pas qu'il faut à tout prix avoir une réponse à ça, mais. Euh, mais de fait, je suis né dans le sang, quoi. <rire> je suis né vraiment, apparemment, le, le, le docteur qui, qui, qui m'a fait naître, euh, il s'appelait euh, Omar, et il était, euh, et c'était un boucher, quoi. Ok. Alors, il, il, ça, enfin, il était connu pour ça, quoi. Et euh, vraiment, en mode, ouais, ils m'ont sorti à la pince et tout, euh, donc ça avait l'air assez violent. C'est la première cicatrice, donc c'est peut-être la plus... <rire> la, plus la plus importante. La plus importante, mais après... Euh, non, j'ai pas trop de trucs. Je me souviens, moi, de mes premiers points de suture où, où je m'étais... Euh, tu sais, il y a les crocodiles, là, quand t'es en maternelle, les crocodiles verts, là, c'est des espèces de, de, bal de balançoires en plastique, mais tu sais, de, de balançoires... Euh, ah oui, où tu ouais. mets chacun d'un côté oui, du crocodile. Ouais, ouais, ouais. Et puis j'avais un pote, il était un peu gros, déjà, et puis il m'a fait vraiment... Euh, voler... Moi, j'étais euh... un poids plume, mais il m'a fait voler, je me suis éclaté la gueule contre le banc. Ok. Et ouais, je me suis ouvert le crâne, du coup, quoi. Mais finalement, non, je suis assez... Euh, comme je ne suis pas très casse-cou, moi, mmh. je me, ouais, j'ai pas trop de, de cicatrices qui ont des, qu on des, des histoires particulières. Tu n'as ah. pas de cicatrices liées au pit Non, moi, je suis, pas un, je suis vraiment une flippette. Hein. Ouais. Moi, j'ai une façon de kiffer euh, les concerts de hardcore qui est peut-être plus, euh, plus intérieur. Mmh. Euh, C'est plus dans le ressenti. Euh, ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune d'y de, de, aller quand vraiment t'es pris dans le truc mmh. et que... mais euh, moi le, le côté dangereux que j'affectionne et le côté euh, justement moi c'est pas une limite au delà de laquelle je vais je suis impressionné de voir les coups que certains mettent et se, et se prennent mais je suis très euh, je suis, pareil, très, tu vas je pas suis très impressionnable moi en vrai donc euh, ça me... tout ce qui est même si j'aime hein, euh... Ce côté cadré de la violence, etc. Que je... Et d'un autre côté, au cinéma, par exemple, je ne vais avoir aucun mal à, à mettre en scène. Euh... Bah, enfin, Creuse, voilà, c'est un peu gore et tout. Mais... Ou, à... Ou à voir des trucs qui sont ignobles. Parce que c'est cadré. Mais quand c'est dans la vraie vie, euh... c'est vrai que moi, je suis, je suis vraiment je suis tétanisé. Quoi. Okay. Donc, c'est vrai que j'ai du mal à aller au-delà de ce truc-là. J'ai déjà essayé de faire de la boxe un an, mais j'étais avec mon pote Kevin qui fait 2 mètres. Du coup, j'ai rien appris, quoi. C'était juste, je pense que lui n'a rien appris. Moi, j'ai rien appris parce qu'on était tout le temps en binôme. Et en fait, bah, <rire> voilà, quoi. Il, oui, il y avait ça, plus d'allonge. Ça ne fait pas grand-chose, quoi. Donc, c'était un peu un échec. Mais parfois, je me dis, ouais, que ça me ferait du bien, en règle générale, de me prendre deux, trois beignes. Ce n'est pas un appel euh, aux gens. <rire> ne me frappez bien pas pour une, mais... la prochaine fois. Mais, euh, mais quand même, même par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le, les traumas et mm -hmm. sur. Euh, Parfois, ce sentiment que j'avais que, que la vie m'a pas encore euh, m'en a pas encore fait baver, bah ça, ça, se, ça se retrouve un petit peu là aussi quoi. Donc euh, euh, non, justement, je, 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 je fais en sorte de pas euh, de préserver mon intégrité physique. Ok. Après bon, est-ce que pareil les tatouages, est-ce que c'est cicatrice euh, voilà qu'on se, bon, je pense qu'il y a un lien. Hein, mmh. euh, tu te couvres de tatouages, il y a évidemment le 
le côté social, et être vu, euh, être, euh, il y a le côté kiff, il y a le côté culture, il y a le côté... Euh, résist... Mais justement, le côté aussi résistance à la douleur ouais. et, et s'imposer, pareil, une espèce de, de violence très cadrée, choisie, délimitée. Euh... Et je pense que le sentiment de satisfaction, je ne sais pas, toi, tu as des tatouages. Non. Euh, non Mais je, 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 moi, je, je lis ça un petit peu à ça, le sentiment ouais. de satisfaction après plusieurs heures de tatouage d'avoir réussi il euh, y a un truc un peu comme ça à de devenir euh... ouais je pense que c'est en grande partie ça qui fait le okay. le sel un peu du enfin, me concernant le sel du truc mais euh, mais non pas de cicatrice euh, notoire à pour, côté pour de le... bah, quand même euh, celle moment. de la naissance dans le sang elle est euh, ouais ouais mais vu que tu as, as, as évoqué les, les tatouages et donc euh, L'idée, c'est est-ce que tu as une cicatrice qui a une histoire particulière Sans te demander forcément, tu es, es du genre à, te, à accorder beaucoup de sens aux pièces que tu te fais tatouer ou, euh, ou plutôt à juste choisir de belles pièces euh, et à, parce que tu veux de belles pièces sur ta peau euh... Non, au, au départ, oui. Au, mon premier tatouage, c'était quelque chose qui... Euh, je savais que, bon, comme beaucoup dans, de, de, de gens... Euh, moi, je l'ai fait à 20 ans, tu vois, mon mmh. premier tatouage. Euh... Et c'était important pour moi, même si je savais que mes parents n'étaient pas pour... Enfin, c'était important, pour, même inconsciemment, qu'il qu ait, qu ait un, un sens. Et donc, c'était un... Bon, mon père, il est géologue. Okay. J'ai un peu grandi dans, dans cet univers-là des volcans, des trucs comme ça. Donc, c'était un volcan. Et puis, de l'autre côté, ma mère, c'est quelqu'un qui fait un jeu de mots par phrase. Mmh. Et du coup, j'avais demandé... Bah, c'est pas très élaboré, hein, mais je j'avais demandé qu'est-ce que qu'est-ce que tu mettrais euh, comme euh, légende parce que moi j'aime bien le style trad mm -hmm. donc parfois tu as voilà, des pièces oui avec, avec euh, un avec petit un texte rating. en dessous et elle, elle, elle m'avait dit avec panache donc voilà c'était mon premier tatouage c'était ça c'était un volcan avec, euh, marqué avec panache et assez rapidement t'es pris dans la dans, dans le, le <rire> dans l'escalator du <rire> du truc et, euh, et très et, à mon grand étonnement, euh, assez rapidement, je suis vite passé à des pièces que je trouvais kiffantes. Okay. Et euh, ça ne veut pas dire que je, je, je trouve toujours une, une justification mmh. euh, à des trucs même très cons, parce que j'ai des trucs très cons, tout ça. Mais il y a des... Je sais pas, ça, ça peut aller de la référence à, à des films ou des, des, des groupes que j'aime. Ouais. C'est aussi parfois purement pictural ou purement dans la tradition du... Voilà, du le, tradi, le, euh... le tradi américain ou japonais, les trucs qui, sont, euh, qui me font kiffer, mais c'est aussi parce que, euh, y a, évidemment, ça serait mentir que dire qu'il n'y a pas une, une forme de reproduction aussi. Moi, je suis entouré mm -hmm. de gens qui sont tatoués, ça fait longtemps. Donc, tu es dans un, un écosystème comme ça qui, qui te fait voir euh, toujours plein de trucs. Donc, tu es toujours dans, un, dans une recherche dans, aussi de te recouvrir. De... Mais aujourd'hui, non. Maintenant, je vois mes, mes bras, mes jambes, mon torse, tout comme des... des des tableaux, enfin des, ouais. des trucs dans un patchwork, quoi, finalement. Et j'ai assez rapidement abandonné l'idée de, de faire un, des tatouages qui ont du sens, même si, bon, je sais pas, moi, quand, que quand mes grands-parents vont mourir, euh, peut-être que, voilà, ça me donnera une idée. Euh, de, de pièces. Euh... Un truc comme ça, quoi. Ouais. Euh, Es-tu pudique Ouais, c'est une bonne question. Parce que, euh, d'une certaine façon, ce que je fais, que ce soit en musique ou... Enfin, quand on écrit de la musique ou mm -hmm. quand on écrit des films ou encore plus, peut-être même quand on la réalise, c'est aller au-devant, de c'est se mettre un peu ses tripes sur la table, quoi. D'une certaine façon, pour, je ne vais pas reprendre le, le, le vocabulaire de l'artiste écorché, mais... Euh, mais il y a quand même ça, je sais que moi, ma scolarité à la Fémis, c'était 4 ans qui étaient hyper intenses, hyper passionnants, mais c'est 4 ans qui sont difficiles dans la mesure où tu écris un long métrage par an, et puis il mmh. euh, y a toujours beaucoup de toi qui vient avec, même si moi j'ai justement plutôt tendance à aller au devant d'histoires qui me semblent éloignées de moi, de okay. ça, parce que je sais très bien que je vais y mettre beaucoup de moi. Donc il y a un truc qui est difficile parce qu'on te juge sur quelque chose qui est vraiment... Euh, voilà, c'est une forme d'atteinte à ta pudeur, mais pareil, qui est, qui est, qui est, qui est choisie, qui est assumée comme telle. Donc, c'est assez antinomique de dire, oui, moi, je me sens très pudique. Euh, parce que, euh, par exemple, même dans le rapport que je vais avoir avec euh, des personnes de ma famille que j'aime énormément, tu vois, comme 
ma sœur ou même des, des, des très proches amis, je, je vois très bien que j'ai un, une façon d'aimer qui est très pudique, ou mm -hmm. pas dans les fusions, okay. qui est plutôt même dans une forme, et, et ça je travaille dessus aussi parce que c'est pas toujours très agréable, mais qui est dans une forme de... Bah, la pudeur devient assez rapidement une forme mm -hmm. de... Pas de froideur, mais de, de distance, un ouais. truc où je suis tout de suite inquiet et donc je prends les émotions par le, le côté euh, un peu négatif euh, des choses. Donc c'est vraiment une forme de pudeur. Euh, mais je sais pas, il doit y avoir une, un équilibre là-dedans, mm -hmm. parce que c'est vrai que je passe ma vie à. Moi, ma vie professionnelle ou. ou, ou voilà, ma vie d'artiste, euh, <rire> on va dire. Euh, que ce soit en musique ou en cinéma, c'est ça, c'est de, de, de sortir des trucs de moi, donc il y a quelque chose qui est très antipudique. Mais euh, je sais pas, c'est difficile de répondre à la question parce qu'il y a ce que je te dis ouais, sur euh, le rapport que j'ai avec certaines des personnes qui sont les plus proches de moi. Mais de l'autre côté, tu vois, je, je suis là et je te dis ça. C'est vrai. Et, euh, et je suis quelqu'un qui a, comme j'aime bien parler aussi, euh, c'est quelque chose dont j'essaye aussi de me méfier vis-à-vis -vis de moi-même. C'est ouais. euh, ma capacité à, à mettre l'autre en confiance en donnant beaucoup de moi-même, en, en étalant un petit peu euh, des choses euh, assez intimes, euh, des okay, trucs ouais. comme ça, quoi. Comme pour mettre en confiance. Euh, Je sais pas, ça pourrait s'assimiler à une espèce de. de, 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 de de stratégie de, stratégie de, de, de séduction. Ouais. Euh, J'espère que ça n'est pas euh, tout le temps. Mais j'ai identifié ça dernièrement chez moi, quoi, de ce truc-là de comment euh, créer du lien avec l'autre, mmh. ben en, en créant un espace de confiance, en me mettant en avant moi. Ouais. Ce qui est assez intéressant, parce que euh, finalement, il y a ces, ces deux dimensions cohabitent. Euh, cohabite, quoi. Donc je saurais pas, en fait, je saurais pas te, pas te dire. Peut-être que toi, tu as, as une idée plus, plus tranchée vis-à-vis -vis de toi-même. Euh, je sais pas. Non, en vrai, je sais pas trop non plus. J'aurais tendance à dire que non, parce que bah, je fais ce podcast et ouais. je parle pas mal, de, pas mal de moi dans ce podcast. Et c'est vrai que j'ai tendance à, à me livrer assez rapidement à partir du moment où j'ai confiance avec mmh. quelqu'un. Et à côté de ça, tu vois, c'est assez marrant. Euh, mais euh, j'habite en coloc depuis 2-3 ans et souvent quand j'entends des histoires de coloc j'ai un peu l'impression que euh, euh, se voir à poil entre coloc c'est un, un passage un peu automatique mmh. ce qui mmh. n'est jamais arrivé mmh. euh, jamais ouais. arrivé chez moi et, euh, et jamais tu vois je vais sortir de la salle de bain mmh. euh, si je suis pas habillé ouais. euh, par ouais. exemple ouais. donc euh, j'ai peut-être un, ouais, peut un rapport au... Je... Je pense qu'effectivement, ce que je suis intérieurement, j'aurais tendance à dire que non, mmh. en fait. Mais physiquement, je pense oui. que j'ai une certaine pudeur. Ouais. C'est vrai qu'on va parler de, ce, de, de la pudeur physique, hein, mais c'est vrai que c'est... Bah, pour reprendre le truc du tatouage, euh... moi, je pense que ça m'a aidé. Je n'ai jamais mmh. eu un rapport euh, complexe à mon corps. Enfin, beaucoup moins que d'autres gens à qui ça a posé vraiment des problèmes tout au long de... Moi, je ne me suis pas trop posé la question, mais... C'est toujours été un, un peu fluet, tu vois, un peu mince, un peu maigre, enfin, un, ouais, plutôt du côté des maigres. Et donc, euh, et donc quand t'es un mec, euh, maigre, ça veut dire faible, quoi. Mmh. Euh, ça veut dire pas très masculin, ça veut dire plein de choses. Donc, il y avait une, un côté peut-être de se réapproprier euh, et, et, et attirer aussi, d'une certaine façon, le regard, le, un, un certain regard d'autrui ouais. euh, sur soi, euh, que que j'assume complètement, quoi. En ayant euh, des tatouages, je, je sens le regard des gens euh, dans la rue et je peux pas dire que ça me plaît pas. Ouais. Donc, euh, mais voilà, est-ce que, est que je l'ai fait Donc, il y a une raison un peu d'égo triple là-dedans, quoi, finalement. Mais du coup, ouais, est-ce que c'est une bonne chose ou pas Je sais pas. Maintenant, bon. maintenant c'est fait, donc... Euh... J'aurais tendance <rire> à dire que c'est ni bon, ni ouais. mauvais. Euh... <rire> euh, ah, à quelle chose imaginaire croyais-tu quand tu étais enfant Hein. c'est pareil ça je l'ai vu passer je me suis posé la question et même sans micro tout ça je je savais pas trop quoi euh, c'était pas imaginaire hein, mais les dinosaures ça m'a mm -hmm. ça m'a pas mal posé problème moi <rire> je ne vois pas problème ça, ça dépend avec qui tu es en train de, de discuter il hein. y a des gens qui pensent que les, dis les dinosaures n'ont pas existé ouais, c'est euh... vrai Vrai. Oui, tout à fait. Mais, euh, Personnellement, je pense qu'ils ont existé. Oui, oui, je pense. On peut, on peut relativement en être sûr quand même. 
Mais euh, moi, je voulais faire paléontologue quand j'étais gamin, okay. comme plein de gens. Mmh. Comme... Oui, mais en plus, je pense que si tu as un père qui est géologue et qui. Il ouais. y a un peu une, une forme de, 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 de lien quand même. Qui était certainement plus inconscient de qu'autre chose, parce que j'ai jamais été Bien très sûr. scientifique et tout. Et dès lors qu'il a fallu mettre les mains dans le cambouis, moi, je suis très vite allé du côté de ma mère, donc qui est plutôt littéraire. Ok. Euh, mais encore des questions que je me pose, hein, je sais pas si. Euh... Je sais pas. Avec un autre système scolaire, peut-être que ça aurait été différent. Mmh. Mais toujours est-il que, oui, j'étais fan de dinosaures et j'étais fan de Jurassic Park. Et, et j'ai vu Jurassic Park quand j'étais peut-être un peu trop jeune, parce que ça reste comme un film assez impressionnant. Et je oui. sais que ça m'a fait faire des cauchemars, vraiment. Et j'étais vraiment dans une relation amour-haine, enfin, amour-peur vis-à-vis des dinosaures. Ça me faisait vraiment flipper, quoi. Mmh. Euh... Mais parce qu'après, euh... non, je pense qu'en t'es gamin, tu tu crois, même sans croire, à toutes les possibilités de créatures qui existent. Quoi. Oui. Le monstre en dessous du lit, moi je sais qu'il y avait... Euh... Enfin, on se disait bonne nuit avec ma, ma soeur et mon père, on était tous dans, dans, dans le même lit. Soit moi je me mettais euh, côté mur, tu vois, mm -hmm. parce que je me sentais protégé par... Ouais. Des... Alors que tu vois, c'était... Il y avait un accès en moins... Euh... Il y avait, ouais, il y a fait aller passer par deux personnes avant d'arriver à moi, <rire> tu vois. Donc je sais que ça a pas mal structuré mes, mes nuits d'enfance, quoi. Mais après, non, même, même des trucs cons comme le Père Noël, je sais même plus. Je pense que de façon tout à fait euh, classique, euh, j'y ai cru, puis à un moment, j'ai plus cru. Quoi. Ouais. Mais ouais, je me souviens du moment quand même où j'y croyais. Quoi. Le, le coup du verre de lait et tout ça, c'est bien pensé quand même. Oui, de la, de pas la, con. De, du cookie, de la clémentine ouais, et vraiment, de la carotte pour Lorraine. Euh... C'est pas con, enfin, c'est intéressant comment c'est ficelé tout ça. Quoi. Mais c'est vrai que non, j'ai. Après. C'est quoi la question, René Moi, c'est. Euh... Euh, à quelle chose imaginaire croyais-tu quand tu étais enfant ouais. bah Après, tu as des réponses plus philosophiques, quoi, tu vois. On, est con on, on se construit un peu dans des, 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 des choses comme euh, euh, l'amour, euh, mmh. tu vois, qui dure toute la vie. Euh, ah, J'ai pas plus de. Fin, disons qu'aujourd'hui, je dis pas que ça n'existe pas, mais, euh, mais disons que qu'il y a une certaine époque où, où, pour moi, le seul amour qui valait euh, d'être vécu, et la peine d'être vécu, c'était celui-là, quoi, un truc. Où... Alors qu'en fait, non. Et non. puis, de ouais, toute ouais. façon, t'en sais rien. Donc, euh... donc ouais. Voilà. Alors, je reviens sur les dinosaures. Tout... Est-ce que t'as encore un dinosaure préféré ah, moi, j'ai trouvé... Moi, j'aimais bien les vélociraptors parce qu'ils mmh. étaient... Tu vois, ils sont rapides, ils sont présentés comme intelligents, euh, ils sont un peu... Non, moi, j'aimais bien... Bah, c'est un peu typique, mais tu vois, tu avais cette, cette séparation entre herbivores, carnivores. Mmh. C'était marrant, hein. tu avais vraiment les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Et ouais, quand t'es un petit garçon, bah, t'aimes bien les trucs qui font du bruit, qui font peur, les tyrannosaures. Je les connaissais tous à l'époque, hein, mais maintenant... Euh... Oh, après, dans les herbivores, on avait qui faisaient un peu flipper quand même. Ouais, non, il y en a qui sont hyper morts. Genre. Euh... L'ankylosaure. Euh, ouais, bon... l'ankylosaure, je pense à lui, celui avec la tête. Euh... Ouais. Non, c'est celui avec la queue. Euh... Oui, où il y a deux grosses euh, voilà. massues euh, au bout de la queue. Fin... Ah, celui-là, il est marrant, mais alors, euh, même Triceratops, il est marrant. Oui. Mais celui qui est trop rigolo, c'est celui qui, euh, qui a une tête avec un œuf, enfin, qui a un... une coquille osseuse, là, qui se rend de. Euh, attends, c'est comment je. Ah Tu euh... vois, il se rentre dedans, tu sais, en mode, bou... en mode bouquetin un peu. Mm. Et genre, ils font des trucs de oui, oui, paranupial, oui, 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 comme oui, oui. ça. Ouais, ouais. Je ne sais plus comment il s'appelle, euh, mais euh, lui, il était vraiment rigolo. Quoi. Euh, parce qu'il fonçait tête baissée dans, la, dans, dans tout. C'était une espèce de, de masse euh, vivante. Mais euh, ouais, c'est vrai que les, les herbivores étaient plus marrants quand même que les, que les carnivores qui avaient tous un peu la même... Euh, oui, le chara design des carnivores est globalement. Euh... Ouais, 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 c'est marrant. Mais c'est assez déceptif aujourd'hui avec les progrès de la science. Euh... Oui. On s'en compte, c'était juste des grosses poules, quoi. Oui. Les dinosaures, donc c'est un peu déceptif par rapport à... au truc que. Euh... Tu nous as vendu à Jurassic Park. Euh... c'est trop stylé. Rien que pour ça, c'est le meilleur film du monde, tu vois. Franchement, euh... c'est génial, quoi. Euh... Ah, qu'est-ce qui, selon toi, est légal maintenant et ne le sera plus dans 20 ans. Euh... Bah, euh, je sais pas. Hein. Je... Selon moi. Je sais pas, parce que j'ai pas envie de, de passer pour le vieux con, mon réalisateur. Enfin, tu vois, il y aurait un côté... Répondre à cette question-là par ce biais-là, ça... Tu vois, j'ai pas envie de légiférer... Euh... Il bah, y a des trucs qui sont tellement. Euh, tu vois, qui foutent tellement euh, la vie en l'air, tu vois, comme. Euh, 
je sais pas, tu vois, le tabac ou, mmh. ou certaines drogues. Je parle pas de la... Enfin, tu vois, la coke. Mmh. Mais qui est illégal, hein euh... Oui, c'est vrai, putain, c'est vrai que c'est illégal. <rire> non, mais oui, c'est con ce que je suis On en a train tendance de dire. à l'oublier parce qu'il y a beaucoup bah ouais, de monde. Bah ouais, tu vois, là, on est vraiment à Paris, mais... quoi. Ouais, là, euh... <rire> Pour moi, ça fait tellement partie du. Ouais, je... Non, mais oui, c'est con. Non, mais quand je dis. Ouais, dans ma tête, en fait, c'était pas. C'était vraiment euh, le truc euh, hyper euh, intransigeant encore mm -hmm. plus, quoi. Parce que finalement, il y a une sorte. Une forme de. De tolérance euh, ouais. morale, quoi. Donc, euh, illégal, euh, moi, c'est peut-être comme ça que je le pensais. Après, au okay, niveau. Ouais. Au niveau de la loi, il ben, y a un truc, moi, moi j'espère je, je, que dans 20 ans, ça sera interdit de bouffer de la viande. Quoi. Okay. Euh, ça serait... Euh, je ne pense pas, parce que voilà, c'est un peu provoque de dire ça, mais euh, de toute façon, je pense qu'on va au-devant d'un non-choix. Mmh. Ce truc-là, au bout d'un moment, on n'aura plus le choix. Mais pour moi, c'est un vrai, une vraie urgence. Quoi. Ouais. Pour parler un peu du véganisme, tu vois, je prends un... On a, on a tendance à s'entendre dire « Ouais, mais alors tu es vegan, c'est bien, mais tu, tu, tu hiérarchises dans le mauvais sens, tu privilégies des problèmes d'animaux, alors que... » Ouais. Alors qu'en fait, moi, je pense que si on peut tout à fait retourner la question, en fait, euh, euh, évidemment que c'est important de se soucier des, des problématiques humaines, de mmh. la fin dans le monde, tout ça, et des guerres, mais il y a un truc, il y a un versant un peu philosophique, je trouve, à... C'est qu'en fait, quand on dit on est un peu ce qu'on mange, on va des, si, tu vois, si tu bouffes du cadavre à longueur de, de semaines et tout, moi je me dis quand même dans, un certain, dans une certaine mesure que... Et d'ailleurs, c'est des choses qui se vérifient hein, presque dans, tous les, dans les certaines, certains groupuscules masculinistes, mmh, miristes et tout ça. Ouais. C'est qu'en fait, plus tu bouffes du sang et en fait, plus as, tu développes cette espèce d'esprit guerrier, mmh. d'esprit belliqueux. Donc, j'ai eu tendance à me dire assez tôt quand même que euh, plutôt que d'éradiquer, pour le dire en mode, euh, mode post-Facebook, euh, plutôt ouais. que d'éradiquer euh, les guerres et puis de se soucier des, de ce qu'il y a dans notre assiette, euh, je pense que c'est en se souciant de, de ce qu'on mange que, en fait, le, 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 qu va à... le génome humain, peut-être si on est optimiste, aura tendance à se, tu vois, à se calmer un peu. Quoi. Ouais. Si tout le monde bouffait des plantes, je pense qu'en fait, les gens seraient peut-être moins sur les nerfs. Hein. C'est certainement un vœu très pieux. Mais j'ai tendance à me dire ça, donc j ai, j ai, je serais curieux de voir comment la, la loi va évoluer dans ce sens-là. Si ça même... fait combien de temps que tu es vegan euh, Là, on est qu'en 2023. Bah, ça va faire pas loin de 10 ans. Mmh. Okay. Ouais, donc non, quand t'es arrivé non, à Paris... Quand même... un peu... Ouais, non, j'étais... Non, quand même pas. pas loin. Non, non. Végétarien, ça fait... ça fait un peu plus de 10 ans. Mmh. Maintenant, ça devait être... Euh... Ouais, ouais c'est ça. Mais vegan, non, ça doit faire, ouais, je sais pas, 6-7 ans. Ok. Quand même, ouais. euh, Es-tu rancunier euh, ouais, Je sais pas. Hein. Ouais, moi, j'ai un peu... Un... Je sais pas si ça répond bien à la question, mais je suis un, je suis un peu envieux, moi. Enfin, je suis un peu... Euh... Comme j'estime, je suis assez... Euh, bon, c'est un peu à côté de la question. Je vais essayer de recentrer un peu. Non, j'allais dire que je, comme j'ai un côté assez ambitieux, dans, mm -hmm. tu vois, je, je, parfois j'ai tendance à regarder ce qui se fait à côté, de, pas forcément toujours de, 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 comme, comme, comme il le faudrait. Mm -hmm. Enfin, disons que ça ne vient pas forcément nourrir des, des ouais. super affects. Donc, pareil, encore un truc sur lequel je travaille. <rire> Mais rancunier, ouais, pas mal. Ça dépend. En fait, si je ne suis pas en tort... Enfin, c'est un peu bateau, hein, dit comme ça, mais euh, si j'estime vraiment que j'ai été floué, euh, ouais, je pense après, c'est vrai que c'est marrant, j'ai pas... Un, on m'a pas trop euh, fait de misère, j'ai okay, pas trop ouais. été victime de méchanceté, tu vois, dans ma vie. Enfin, en tout cas, qui, qui, est, qui se prête à la... À la à, au fait d'être rancunier, quoi, à la rancœur. Euh, évidemment, t'as des gens... Enfin, tu vois, quand tu te fais raqueter, tu, tu vas pas forcément, enfin, tu vas pas en tenir rigueur toute ta vie au, au gars. Mmh. Quoi. Euh, moi, je me suis déjà fait emmerder tout ça quand j'étais gamin. Je sais que mes... le réflexe de, de mon père, en l'occurrence, c'était plutôt de dire, euh... c'était pas forcément trop de m'apitoyer sur mon sort et de dire en fait les mecs qui font ça, euh... bah tu sais pas, mais il y a quand même de grandes chances qu'ils s'en sortent moins bien dans la vie ouais. que toi, qu'ils aient moins de chance. Donc c'est vrai que ça fait. J'ai un peu grandi dans cette idée-là, quoi, que, 
qui est une idée qui est quand même assez profondément de, de gauche, quoi, finalement, ouais, de, ouais, de dire, ouais. bon, en fait, c'est presque un peu marxiste, quoi, qui est, est la situation qui, qui, qui crée un peu les, les comportements des gens. Euh, et donc, voilà, euh, en, mais dans ma vie personnelle et tout, même, tu vois, euh, le fait que les, les, les meufs te la, me larguent ou quoi... Euh, pff, non, parce qu'après, c'est du karma. Enfin, tu vois, tu ouais. t'es largué, après tu largues et tu fais du mal. Juste, c'est vrai que c'est... De toute façon, dans la vie, t'es obligé à un moment de faire du mal. Donc, il faut... Mmh. Donc ça, ça aide aussi au niveau de la gestion de la rancœur, hein, je pense. Euh... Tu fais bah, peut-être plus preuve d'empathie. Mais après, ouais, pour des petits trucs, des... je suis capable d'être un petit peu... Moi, comme j'ai pas trop peur du conflit... Euh... Mmh. Pas de la... Moi, j'ai peur de la baston, mais... <rire> mais pas de l'engueulade Non, de l'engueulade, même si c'est pas... pas quelque chose qui est agréable et tout, mais ça me met dans un état, de... ça fout de l'adrénaline un peu, et c'est toujours un côté un peu euh, dans la joute, tu vois, qui est, qui est toujours un peu excitant, quoi. Mm -hmm. Mais euh, donc, comme je suis, pas, euh, je suis pas à fuir absolument le conflit, c'est vrai que je suis aussi capable, du coup, le revers de la médaille, c'est que je suis... je suis aussi capable de ressasser des trucs. Ouais. Euh... Là, j'ai pas d'exemple précis. Mais, euh, mais c'est aussi des, des émotions avec lesquelles on se sent un peu vivre. Quoi. Donc, c'est marrant d'en vouloir à, à des gens tant que ça ne reste pas trop grave et que ça n'a pas un impact terrible sur, sur ta life. Hein. Euh, ah, bah écoute, si tu pouvais te réincarner dans un animal. <rire> euh... Bah, je sais pas, hein, franchement. Les grands dinosaures, là, les trucs, euh, les ptérodactyles, là, ça avait l'air cool, quoi. Non, bah ouais, j'ai envie de dire un truc euh, où tu voles, quoi. Ouais. Mais bon, quand tu voles, t'as pas conscience. Tu vois, les animaux, oui, ils ont conscience qu'ils volent, mais je pense, je sais pas s'ils mesurent, pas, ils mesurent ouais. pas leur chance, tu vois. Donc, je sais pas, euh, en vrai, euh, pff, si j'étais obligé de me réincarner dans un animal, moi, je choisirais un humain, tu vois, mais, euh, mais, euh, mais si c'est pas possible, euh, je choisirais un singe. Ok. Bah, parce que ils, ils ont quand même... J'écoutais un truc sur la sexualité des singes, là, euh, et ils ont quand même des réflexes liés juste au plaisir simple, ouais. euh, ce qui est assez intéressant. Enfin, finalement, ils sont assez proches de nous sur plein de trucs. Bon, c'est un peu enfoncé des portes ouvertes, tu veux dire ça, hein, mais... Euh, mais du coup, je pense que la vie de singe, quand on te fout un peu la paix, euh, ça doit être assez kiffant, quoi. Ouais. Ouais. Je, je sais pas, ouais, t'es dans les arbres et tout, ça a l'air assez marrant. Je sais pas, c'est étonnant, les singes, quand même. Hein, c'est vrai, ouais. Ils pleurent, ils rigolent, ils font des... C'est un niveau de conscience qui est, qui est assez cool, quoi. Non, ce qui est sûr, c'est que j'aimerais pas être un truc sous l'eau, quoi. Ah ouais Ah ouais. T'es pas... Moi, ouais, j'ai pas peur de ça, mais euh, vraiment... Euh... Bah, c'est... C'est pas un truc que t'aimes plus que de non, plus non. que ça. Non, les poissons, là, tu il fait son. Moi, j'aime besoin de soleil un peu. Ok. Quoi. Donc, euh, je sais pas, les bas-fonds, ça, ça m'attire pas vraiment. Donc ouais, les singes ou les animaux qui ont le droit de rien foutre, quoi. Tu vois. Ça c'est. Un paresseux. Euh... Ouais, je vois, ça me fait trop. C'est vraiment trop marrant les paresseux, quoi. Vraiment, c'est. Je sais pas. Peut-être qu'ils souffrent énormément intérieurement, mais euh... mais ils ont pas l'air. Ça me fascine assez, ouais. Moi, j'adore les animaux, c'est juste trop bien, quoi. Oui. Il y a une autre question sur les animaux, on va voir si elle, <rire> si elle sort. Euh... Ah, bah, tu as déjà un peu ré répondu. Euh, Vas-tu souvent parler aux inconnus Bah non, hein. Enfin... Je sais pas. En vrai, oui, donc, par rapport à ce que je disais, non, c'est vrai que je suis pas... J'aime bien être... Moi, je suis un peu un introverti, pas au sens où... C'est assez paradoxal, parce que quand je suis en société, moi, j'aime bien faire rigoler, ouais. euh, machin. J'aime bien, d'une certaine façon, me mettre en avant, d'une certaine façon. Euh... J'essaie de pas trop le faire de façon euh... toxique ou quoi, mais... Euh... Mais de fait, euh, moi, je me ressource quand même pas mal quand je suis, quand je suis tout seul, tu vois. Quand je suis là... Donc, euh, j'ai pas vraiment ce réflexe-là. Ce qui n'est pas un problème, mais quand même qu y a quelque chose que je questionne par rapport à mon métier, où je me, je me nourris des gens. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, euh, donc, quand je mets le grappin sur quelqu'un avec qui ça passe bien, c'est vrai que c'est intéressant. Je me surprends presque moi-même à, okay. ouais. à ça. Ouais, changer, euh... Après, c'est marrant. Tu sais, quand tu te sens bien, quand, es, quand, es pas trop, quand je ne me sens pas préoccupé par des trucs mmh. et que je suis... 
je suis pas trop angoissé ou je sais pas quoi ou du coup bah c'est plus facile de, de s'ouvrir enfin pas de s'ouvrir mais d'aller vers les gens quand tu te sens un peu léger et du coup parfois je me surprends ouais j'ai des, 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 des élans ou comme ça où je vais me mettre un toi les mecs relous qui viennent te parler dans la rue mais parfois tu disent des trucs assez intéressants quoi on t'apprend des t'apprend des trucs c'est euh, de faire la part des choses entre ce qui est du mytho et ce qu'on est ouais. pas et... Et tout ça, après, j'aimerais être cette personne qui, euh, qui va au bar et qui. Euh... Mais, euh, mais pas, pas vraiment, quoi. Je suis pas non plus. Euh, je suis pas, j'suis pas timide. Euh... Je suis pas une timidité maladive, mmh. mais. Euh... Mais non, ça rejoint peut-être aussi ce que je disais, ouais, sur le côté un peu snob et tout. C'est que. Moi, comme je m'estime déjà très chanceux d'être entouré par les gens, et, tu vois, je vais pas forcément. Euh... Je sais qu'on n'est jamais complètement comblé. Oui, mais... Mais j'ai pas de manque à combler, entre guillemets... Euh, dans tes relations. Dans mes ouais. relations, et euh, j'ai pas non plus... Je cherche pas à me prouver euh, ou à aller plaire à forcément, des inconnus, quoi. Justement, c'est déjà tellement de, de circonvolutions, ouais. de, de dynamiques, tu vois, dans des relations préexistantes, c'est déjà tellement complexe pour moi que, que j'ai beaucoup à me concentrer là-dessus. Ok, ouais. Plutôt que d'aller euh, vers des choses que... J'estime peut-être à tort, mais être futile, quoi. À un moment donné, même si ça l'est pas, ça l'est jamais. C'est toujours hyper, hyper précieux. D'ailleurs, c'est marrant parce que toi, ce que tu fais, c'est enfin, ce que je te disais tout à l'heure. Il mmh. y a cette dimension-là d'aller vers des gens que tu as choisis, mais aussi vers des gens que. C'est vrai. Qui, qui... qui sont emblématiques d'une certaine. Enfin, je sais pas, qui, qui te sont pas qui te sont complètement inconnus quoi donc c'est vrai et pourtant j'aurais tendance à dire à répondre que je ne vais pas souvent parler aux inconnus donc euh... bah, c'est peut-être symptomatique hein, mais ouais, ouais, c'est hein, thérapeutique euh... c'est ça <rire> c'est ma façon à moi de trop bien bah, c'est bien c'est courageux en tout cas mais un peu peut-être un peu aussi comme euh, lorsqu'on parlait de, de, de pudeur pour toi le fait de justement choisir cette voie euh, artistique que ce soit musicale et cinéma pour euh, je sais pas si c'est compenser ou équilibrer ah oui, ou oui. Euh, exprimer oui. une... Euh... Peut-être qu'on peut le prendre dans ce, dans ce sens-là. C'est vrai que peut-être que si je faisais pas de musique, pas de cinéma, j'irais complètement... Euh, si j'avais un métier euh, 9-17 ou un bullshit job, un truc comme ça, peut-être que j'irais à fond vers ouais. les gens, je sais pas. Ouais, c'est une question d'équilibre, c'est vrai. Euh, Est-ce que tu as déjà dû faire un choix qui a totalement changé ta vie Non, j'ai écouté... Euh, pareil, tu as sorti cette question dans un truc que j'ai écouté. Mm -hmm. J'étais assez d'accord avec ce que tu disais. Où, euh, je ne pense pas avoir dû faire un choix. J'en ai fait, euh, ouais. de facto. Mais euh, non, ce moment n'est pas encore arrivé. Euh, on doit toujours faire des choix, mais, euh, mais qu'on change ma vie, non. Ok, ouais. Non, c'est plutôt... Euh, je pense que j'ai fait les bons choix dans ma vie, honnêtement. Mmh. Euh, et bon, euh, parce que c'est aussi ça. Hein, c'est le, le, le danger avec le tout ce discours autour de la chance tu vois moi, oui. je suis toujours estimé très chanceux et tout ça mais c'est quelque chose euh, qui a déjà été repris un peu euh, contre moi finalement et mm -hmm. je me suis rendu compte c'est à dire bah parfois les gens te font sentir d'une certaine façon que ce que tu accomplis c'est pas complètement de ton fait c'est c'est du fait de ta situation mm -hmm. et de l'aisance qui t'a permis de, de bah, tu vois euh, Ouais, le fait d'avoir pu faire des études jusque tard, euh, d'en passer par la fémis c'est tout ça. En fait, tu as plusieurs façons de voir les choses. Oui, euh, c'est des études qui sont très sélectives, très... Donc, y a... euh, mais c'est aussi un luxe, quoi. Mm -hmm. euh, moi, je n'avais pas, pas besoin d'être boursier. J'ai une aisance, je suis bourgeois, moi, tu vois, je suis un ouais. bourgeois. Donc, je n'ai pas de honte à le dire. Mais c'est vrai que parfois, tu sens que dans la bouche de certains... Ça va passer. Enfin, tu vois, ils vont pri euh, privilégier cette, euh, <rire> cette façon de considérer les choses-là en mode, bah, c'est un chanceux, il a de la mmh. chance. Et, euh, et voilà, et du coup, mais je pense qu'il y a évidemment cette donnée-là. Mais ça ne doit pas masquer le fait qu'il y a beaucoup de travail. Bien sûr. Et surtout, euh, que, bah, il y a aussi la capacité et l'intelligence à faire euh, le bon choix au bon moment. Oui, ouais, non, Qui évidemment. est conditionné par la chance, mais qui est aussi, bon, ben, c'est question de tournure d'esprit, de, de force mentale aussi, tu vois. Enfin, moi, je suis allé euh, au devant de plein. Enfin, c'était... C'est pas facile, tu vois, même si euh, faire la fémis, ça te met dans des super dispositions euh, pour faire ce métier qui est fantasmé par beaucoup. Ça reste un métier hyper galère. Ouais. C'est-à-dire, moi, auteur-réalisateur, c'est même pas de l'intermittence. 
Oui, ok, ah ouais Non, 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 c'est. Euh, t'es euh, es indépendant, t'es vraiment le statut d'artiste auteur, tu okay. fonctionnes avec des contrats, donc t'es. Moi, je pense que d'une certaine façon, enfin, tu jouis pas de ce système incroyable euh, ah ouais. que l'intermittence. Enfin, je peux en jouir si je, si, je fais, si je fais un long métrage, par exemple. Voilà, je fais mes 507 heures, machin. Mais d'ailleurs, voilà, d'ailleurs, je suis en train de réfléchir en ce moment à, à essayer de choper le statut quand même, même si je suis pas en galère. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu à courir derrière des contrats, des trucs comme ça. Donc, c'est quand même une vie. Euh, pas, euh, pas de précaire mais c'est une vie précaire enfin, ouais. t'as ah oui. pas vraiment de certitude et moi j'ai tendance à pas trop euh, accuser le coup parce que je suis bien entouré, tu vois j'ai des producteurs j'ai plein de trucs, ça marche bien etc mais en vrai tu sais jamais quoi et je pense que ouais certes je j'irai jamais sauter à l'élastique mais par contre euh, ça me fait pas Enfin, ça me... Mais ça me fait peur de faire un film, mais je le, tu vois, je vais le faire. Ouais, c'est comme okay, une ouais. entreprise, euh... c'est assez galantuesque, quoi. Donc, je peux voilà, encore une digression, mais euh... je sais pourquoi je disais ça. La question, c'était as-tu déjà dû faire un choix qui a totalement ah ouais. changé ta vie Oui, bah voilà. Euh, c'est que euh, non, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas agi sous la contrainte. Ouais. Et c'est, c'est bien. Après, ça, ça, je serais très intéressé de voir. Euh... Comment tu réagirais ouais, euh, sous... face à une contrainte Ouais, face à un truc vraiment, un cas de force majeure, un truc... Euh... Voilà, les, les fameux dilemmes euh... <rire> qu'on essaie de mettre en place justement dans les, dans les, dans les scénarios, quoi. Ouais. C'est vrai que... Ouais. On verra. Euh, alors, si tu pouvais garder jusqu'à 90 ans le corps ou l'esprit de tes 30 ans, que choisirais-tu Ah, le corps Ouais. Bah ouais, parce que il euh, y a beaucoup de mots qui viennent avec le corps et tout, et je mmh. pense que l'esprit... Euh, je sais pas, évidemment, il vieillit, l'esprit... Euh, il se droitise, <rire> certainement. Mais, euh, bon, après, voilà, je dis ça en... En, pa en partant du principe que j'aurais pas de maladie mentale ou de trucs ouais. dégénérescents. Mais euh, c'est un peu une réponse de malin, quoi. Tu vois, je me dis avec la science, euh, ils vont bien finir par trouver de quoi cibler, tu vois, de quoi éradiquer les, les Alzheimer, les trucs comme ça, d'ici à ce que j'ai 90 ans. Donc oui, si je peux garder, enfin, euh, je sais pas, ça me fait pas peur, ça me fait pas peur que mon esprit vieillit. Justement, je, je suis assez curieux de voir comment, euh, au fil des années, euh, je vais euh, gérer euh, mes angoisses, mes euh, affirmer mes désirs, mes, mes trucs comme ça, comment je vais vivre ma vie. Je me... là, là, ces derniers temps, je me, sens vra... je me suis vraiment senti grandir et c'est okay. intéressant, c'est un processus, euh, on n'en a pas toujours conscience. Quand on en a un peu conscience, c'est un peu vertigineux, quoi. Ouais. Parce qu'en plus, on n'a pas le sentiment d'avoir vraiment de prise dessus. Mais, euh... Mais ouais, je dirais, je dirais le... le corps. Hein. Je vois le, le bad dans lequel ça me met d'avoir deux, trois cheveux blancs, tu vois. Ça, ouais. ça fait trop chier. Donc, euh, en vrai, voilà, comme il y a beaucoup d'angoisses qui viennent de là, tu vois, le fait d'être malade, d'être amoindri, euh, ouais, je dirais ça. Ok. Toi, t'es es, d'accord ou... Ben bah ouais, pareil, pareil que toi, euh, j'y ai répondu il n'y a, euh, a pas longtemps. L'idée, c'est que euh, j'ai jamais rencontré quelqu'un de 90 ans qui avait le corps de ses 30 ans. Par contre, j'ai déjà rencontré des gens de 90 ans ouais, qui avaient encore ouais, un bah... esprit vif, curieux, vrai que euh, capable d'avoir des conversations, d'être enthousiaste, ce genre de choses. C'est vrai que c'est pas la... Hum, pas la norme, c'est pas ce qu'on voit le plus souvent, mais mmh. ça, en fait, c'est possible. Donc, ouais, je ferai un pari sur l'avenir en disant, vas-y, il y, mon... y a des chances que je conserve mon esprit, donc on va partir sur ouais, le et corps. Puis, et puis, à l'inverse, t'as des gens qui, de 30 ans, qui ont des, qui ont des mentalités de gens de 90 ouais, ans. Ouais, voilà. Donc, euh... euh, c'est vrai que ce truc-là, finalement, c'est une réflexion intéressante hein, sur l'adolescence et sur la... le continuum de tout ça, quoi. Euh... Je sais pas, j'avais ces discussions-là avec une amie. Euh dernièrement, qui me disait voilà, qu'à l'aube de ses 30 ans, elle ne s'était jamais sentie autant adolescente de sa ouais, vie. Oui, était... oui. Et moi aussi, tu vois, d'une certaine façon, je suis ah ouais, frappé je, par je le même truc. Je suis d'accord, je rejoins un peu, le, un peu ça aussi. Euh... Mais en fait, euh, moi, ce que je lui disais, c'est que... C'était un vrai... Euh, D'ailleurs, c'était un peu le sujet de... Enfin, euh, sous-jacent, mais de Jouvencel, quoi, de mon film, mon mm -hmm. premier film, c'est que a... c'était un peu une réflexion sur euh, à, à quel moment on arrête d'être adolescent. Euh, et en fait, jamais, moi, je pense. Je, ouais. je, je vois, par exemple, ma grand-mère, euh, qui est une femme de 90 ans, euh, qui est, pour moi, une, une fleur bleue, 
et qui a un cœur d'adolescente. Ouais. Pour ce qu'il y a de mieux et pour ce qu'il y a de pire. C'est vrai, on parlait de la rancœur tout à l'heure. C'est quelqu'un qui euh, est complètement être miné par, par des, des trucs qui datent de cette époque-là. Mmh. Donc, elle, comme il est resté figé dans, dans ce truc-là, quoi, de l'adolescence, avec, avec ses passions comme ça qui déferlent sur toi et, qui, euh, et sur lesquelles tu n'as pas vraiment de prise. Je pense que c'est quelque chose qu'on ce côté adolescent très. Euh, comment dire. Euh, 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 très électrique euh, et ben euh, c'est quelque chose sur lequel on met des on, on polie tout ça on arrondit ouais, les ouais. angles avec la, la, la société avec le mais au final c'est toujours là hein, je pense et puis les crises de la les crises de la quarantaine, oui, de la trentaine, ouais, la quarantaine la c'est finalement c'est juste cette espèce de petit bonhomme là qui qui, qui s'agit qui dans, ouais, qui... dans sa cage quoi parce que finalement euh, il y a beaucoup de gens qui mettent cet, cet, cet adolescent-là en cage ouais. et qui, qui, qui transitionnent vers l'âge adulte de façon assez violente et de façon assez décidée, mmh. avec assez peu de lâcher prise et assez peu de confiance en eux. Et c'est ça, pour moi, qui fait les dépressions, les trucs comme ça. C'est ouais. le conflit entre ces deux choses-là. Alors que peut-être que voilà, être adolesc... enfin, devenir adulte, c'est plutôt euh, euh, trans... enfin, grandir avec ce, avec ce, 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 ce bonhomme-là... Euh... Euh, lui de, de, voilà plutôt lui moi ouais, je sais pas je sais pas comment le dire autrement là, un peu non, mais... la métaphore mais c'est non je, suis, euh, je la trouve bien c'est ouais je sais, je sais pas c'est accompagner le truc et, et penser plutôt les choses comme un, un continuum okay. ouais, ouais. comme des choses avec vraiment des ruptures à se dire là, alors, oui. là c'est, c'est quand même des injonctions qu'on qu'on voit beaucoup surtout euh, vis-à-vis des femmes tu vois quand mmh. t'as 30 ans euh, quand elles arrivent à 30 ans euh, il y a ce truc-là qui pointe son nez, quoi. Le fait de faire famille, euh, ouais. enfanter. Il se rétend de... Ouais. Tu vois, c'est dingue, alors que je sais pas... Enfin, même, pas, même avant 30 ouais, ans, avant pour 30 en ce qui ans. concerne... Un... Bon, bah, ça, c'est un problème en soi. Ça mériterait ouais. des heures de discussion, mais... Mais en vrai, ouais, je sais pas. Le... C'est comme... Le... La... C'est une conception du temps, quoi, qui est mmh. assez relative, finalement. Et, euh... et la vie humaine, elle est... Elle est un peu carcantée dans, en carcantée dans... dans... dans ce truc... Euh de société, donc il y a des gens qui s'y conforment très bien. Après, quand c'est pas ton truc, c'est bien de se rendre compte assez, assez ouais, tôt. Ouais. Après, après, c'est un peu tard. Ouais. Mais ouais, je suis assez d'accord sur ce... ce, ce, ce sur cette idée de, de, de continuum et de mmh. pas... Et de, 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 de trucs... Pas de trucs avec, une, avec des ruptures nettes. Mais sur plein de choses, en fait. Enfin, je pense ouais. que sur la façon dont dont t'approches ne serait-ce que l'histoire de l'humanité aussi, ouais, ou même euh, l'histoire du cinéma ou l'histoire de la ouais. musique fin... même la folie hein. ouais. la folie euh, c'est, c'est intéressant aussi hein. qu'est-ce qui sépare le névrosé du, du psychotique ouais. très peu de choses hein. c'est, un peu, c'est un peu flippant mais c'est bien euh, quelle est la chose que tu as acheté avec ton premier salaire euh... Mais je crois qu'Emile était tombé dessus. Euh... Ouais, je l'ai entendu aussi. Euh, je me souviens plus. Mes premiers salaires, c'est quand j'étais arrivé à Paris, j'étais livreur. Mm-hmm. Enfin, j'étais coursier à vélo à l'époque où ça n'existait pas trop. Je ne livrais pas de la bouffe, je livrais ouais. des... Ouais, des, des, des lettres, des recommandés. Ouais, euh... j'étais dans une boîte de tourisme qui okay. s'appelait Mon Petit Paris. Je ne sais pas s'il existe toujours d'ailleurs. Et en fait, mon taf, c'était... Euh... Enfin, ça me semble, il y, a, il y a hyper longtemps. Et de fait, c'était il y a, il y a 10 ans. Euh, c'était de, de, de livrer des billets euh, pour les, 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 les structures culturelles, donc les musées ou même okay. Disney, la Tour Eiffel, des trucs comme ça, à des grands hôtels. Euh, on proposait des, des... Et donc, je faisais ça. Je faisais ça. Puis, je, j'avais aussi un taf administratif dans le cadre de, mon, de ma fac. Mm-hmm. Euh, mais qu'est-ce que j'ai acheté bon, Ça devait être des trucs cons. Hein. Ça devait être des trucs euh, vraiment pas notoires. Euh, genre des fringues, des trucs comme ça. Ouais. Euh, mais f- finalement le, là avec la, l'argent qui compte vraiment dans l'argent de ma, dont j'étais en, vraiment fier hein, de, de mes premiers euh, contrats cinéma tout ça, ouais. là cette année je me suis acheté un scooter électrique ouais, okay. qui est en panne oui. <rire> donc, voilà. <rire> donc voilà ça me fait bien chier mais, euh, mais c'était un peu la première fois que j'avais, je, 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 j'avais un investissement comme mm-hmm. ça pour de... tes guitares non aussi, enfin, pour tes instruments euh... ouais, ouais ouais carrément Ouais, des guitares, il y en a une, c'est un cadeau. Mmh. Mais, mais je pense ma guitare, euh, ma main guitare, je, je me suis quand même pas mal acheté. Oui, oui, ça fait partie des trucs que tu t'achètes avec euh, le salaire. Mais je, comme je suis pas un gear... Euh, ouais, un gear aide. Euh... Ouais, j'ai ce qu'il faut et j'aime bien les pédales, les trucs comme ça. 
mais ça va quoi je suis, ouais. assez, je suis assez comme avec mes amis tu vois je suis assez content de ce que j'ai et puis euh... <rire> mais ouais mon scout ouais aucune compulsivité là dedans euh... pas pas à ce niveau là les pompes ouais les trucs ah ouais 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 j'aime bien les Nike enfin les les Air Max et trucs comme ça okay. Donc, je suis pas un collectionneur mais c'est vraiment le truc c'est un peu mon péché mignon ok mais j'essaye de, de calmer un peu le truc quand même c'est pas très raisonnable surtout quand tu commences à vouloir mettre de côté tu vois pour euh... Pour des voyages, pour être proprio, machin, etc. Donc, euh, ouais, ça fait partie de l'apprentissage la, de l'âge adulte, quoi. <rire> euh, alors, quelle chose aimerais-tu effacer de ta mémoire pour la revivre pour la première fois ah, Ça, c'est balèze, ça. La revivre pour la première fois. C'est délicat parce qu'il y a plein de choses qu'on qu vit quand on est enfant. Ouais. Moi, c'est pour ça que je... Tu as une autre question, je crois, où, qui, qui parle de ça, de, de, de l'enfance et, et euh, de ce qui me manque, je crois, le plus dans l'enfance. Oui. Et, et, euh, et euh, moi, je pense on, 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 vit, on vit la plupart de, 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 émo des émotions qu'on connaît déjà à l'enfance, je pense, à différents degrés, à différents stades. Mais en fait, on n'a pas trop conscience euh, de les vivre, on n'a pas trop conscience de leur, euh, de leur ampleur. Justement, c'est ça qui fait après des, des dégâts par la suite. Hein, que tu... Ça se cristallise, mais ça se... voilà, tu ne le... Tu le mentalises pas trop sur le moment. Mais du coup, je ne sais pas trop. C'est un souvenir, la question, c'est ça bah... Okay, ouais, Qu'est-ce que tu aimerais effacer de ta mémoire pour le revivre pour la première fois Donc, Ça peut être une sensation aussi. Ouais. Euh... Bah, je sais pas trop. Euh, je sais que c'est très, très ré... c'est marrant. Je... C'est très récent. Euh... Mais là, tu vois, j'ai montré Creuse à Clermont. Mmh. Euh dans un cinéma blindé euh, okay, ouais. vraiment des centaines de personnes et moi j'avais jamais fait ça et, euh, et c'est tellement différent de la musique où, tu vois parce que j'aurais eu tendance à répondre ça tu vois un mmh. premier concert en tant que qu'artiste et en même temps il y a aussi des concerts en tant que spectateur qui m'ont beaucoup marqué ouais. mais aussi tu vois on se rend pas compte parce que les, les films on passe tellement 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 de temps dessus que finalement quand tu le montres euh, quand tu le regardes et tout il y a un côté très euh, pff, c'est pas tout ça pour ça, mais en fait, euh, ouais. j'étais très heureux, moi, là, voilà, il y a deux semaines, de montrer le film devant plein de gens et de sentir bruisser la salle, tu vois. Mmh. Un... Ça redevenait tout de suite une, un, une expérience de spectacle vivant, d'une ouais. certaine façon. Okay. Ce qui est vraiment un luxe, quoi. Parce que quand tu fais des courts-métrages, euh, c'est galère. Oui, t'as rarement l'occasion bah ouais, de... Tu, tu sais pas trop. Donc là, c'est encore un truc où j'ai de la chance, mais... Mais du coup, ça m'a vraiment... C'était très... Euh, j'étais très ému, quoi. J'avais pas envie de pleurer tout ça, mais j'étais dans un état de tension euh, qui, était assez, euh, qui était assez beau, quoi. Finalement, dire, ouais, tu, je me sentais à ma place, quoi. Mm -hmm. je, tu délivres vraiment des émotions aux gens. Tu délivres des, des émotions aussi. C'est pas des émotions, c'est des, des sensations. C'est ça, le pari du film, quoi. Et ça, c'est quand tu arrives, ou quand tu as le sentiment d'y arriver, ou quand je, moi j'avais pareil, on avait montré Jouvencel il y, a, il, y a quelques, il y a un an et demi, dans un cinéma, là, au MK2, je ne sais plus quoi. Mm -hmm. Et c'est une comédie, donc il euh, y, y a une réaction physique, physiologique, que tu n'as pas quand tu fais un drame, et, et d'entendre de, les gens rire, c'est tellement. Euh, c'est super, quoi. Enfin, c'est le meilleur euh, paiement euh, ouais. possible, quoi. Mais après, c'est vrai que je sais pas, ces, ces expériences-là sont un peu faussées par euh, tout le processus. C'est tellement difficile, c'est ouais. tellement long. Tu passes par tellement d'étapes, euh, d'étapes différentes, quoi. Mais, mais je sais pas, ouais, j'aurais tendance à dire ça parce qu'après, euh, tu retraverses des émotions, mais jamais de la même façon. Bah tu oui, 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 dire euh, tomber amoureux, machin. Mais moi là. La façon que j'ai eu de tomber amoureux euh, quand j'avais euh, 18 ans, euh, bah, elle n'était pas la même que oui. euh, quand je suis tombé amoureux dernièrement, tu vois. Donc, euh, c'est. Et, et c'est pas. Et même l'intensité n'est pas comparable, quoi. Oui. Une intensité, enfin, ah ouais. c'est pas la même chose. Donc, je sais pas. Ouais. Euh... Ouais, je vais rester là-dessus, je pense. C'est pas mal. 
Euh, ah bah alors, pareil, on en a déjà un peu, un peu parlé. Quels sont tes critères pour te faire une opinion des gens <rire> euh, Le physique, hein. <rire> non, plaisante. Mais the... bon, en vrai, je dis ça en plaisantant, mais euh, tu as forcément un feeling qui ne s'explique pas forcément avec euh, si quelqu'un te revient. Après, l'idée, euh, c'est de ne pas tout capitaliser là-dessus, là ouais. évidemment, sinon tu es une grosse merde, mais. Mais c'est un peu... Parfois, t'as pas trop le choix. Quoi, tu ouais. enfin, c est, c est, quand t'as pas le temps, la disponibilité mentale, tu t'accroches à ça. Et c'est bête. Et heureusement qu'il faut avoir la, le, le, le coefficient mental. La présence d'esprit. Ouais, euh, de, de revenir là-dessus et de prendre le temps. De... Ben oui, euh, en vrai, euh, l'humour, quoi. Oui. Euh, c'est quand même un truc... Euh, c'est quand même une preuve d'intelligence, enfin, comme je disais tout à l'heure. Et, et euh, la capacité à écouter aussi, enfin, tu ouais. vois, à être à, à, en fait qu'il que y a un échange. Mm -hmm. Parce qu'il y a des gens comme ça, ils te parlent et tout, et ils sont hyper passionnants, tu vois. Mais. Pas forcément t'écouter. Non, ils ah, t'écoutent ouais. pas, et même quand tu vas arriver à en placer une, en fait, eux, c'est un petit tremplin pour. Euh, en fait, oui. tu le ah, sens, ouais. parfois, je parle avec des gens et tout, et tu sens qu'ils t'écoutent pas, ils t'entendent, et après. Euh, ils re, il rebondissent sur ce que tu dis en, en mode ah c'est marrant ce que tu dis ça parce que euh, en fait ils avaient déjà prévu dans leur tête euh, ouais. ils avaient déjà formulé leur, euh, la suite de leur, euh, de leur monologue en fait c'est un peu ça après je leur en veux pas parce que c'est un, un problème, enfin, c'est un truc de rapport à, à l'autre euh, qui peut être douloureux à vivre donc sans aller dans, dans ces trucs là euh, ouais c'est vrai qu'il y a des gens enfin euh, c'est très agréable d'avoir un, un sentiment d'écoute de, de pas forcément de compréhension mais de oui d'écoute euh... mais d'écoute ouais et puis ouais d'être marrant quoi <rire> dans la mesure du possible dans la mesure du possible soyez drôle ouais ouais vous prenez pas trop au sérieux quoi ouais euh, ah eh ben écoute on va reparler d'enfance de, un peu quelle est la plus grosse bêtise que tu aies faite étant enfant ah ouais ah, j'étais assez stage, moi. Ouais. Moi, j'étais blond, j'avais des boucles, j'étais le chouchou de la maîtresse et tout. J'étais une, une vraie tête à claque. Hein. <rire> justement, on n'a pas mis des claques. Donc, euh, c'est un peu le problème. Peut-être qu'on aurait dû m'en mettre plus. Non, j'étais pas, euh, pas ingrat comme gamin. Tu vois, j'étais pas insolent avec mes mmh. parents. J'étais pas. Euh, Peut-être pas trop plus long que mon cul. Moi, j'étais un bon élève et tout, mais pas non plus euh, premier de la classe, ouais. euh, etc. J'étais un peu dans le, la normalité, dans ce qui se faisait de plus classique, quoi. Après, ça n'empêche pas de faire une bêtise. Non, 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 bah ouais, les bêtises, bah si, bah, on fait des conneries. Et je sais pas, euh, moi j'étais à un moment, j'ai eu une phase, quand j'étais au collège, euh, on était fan de airsoft et tout. Mm -hmm. Mais j'en ai jamais fait du airsoft, mais on était fan de, de flingues et de guerre et tout ça. Et on allait à Orléans, il y a une grosse base militaire, une des plus grosses de France, okay. là, Olivier, c'est vraiment ah, là ouais. que j'habite. Et du coup, il y a un terrain d'entraînement où, où les mecs ils viennent tirer à blanc, enfin ils, va, ils viennent faire mumuse là-bas. Et du coup, nous, on y allait tout le temps, et puis on se faisait toujours rapatrier en Jeep. Euh... Bon, c'était pas des grosses bêtises, mais je pense qu'en vrai, c'était un peu dangereux quand même, parce ouais. que je sais pas trop qu'est-ce qui s'y fait... enfin, qu pratiquait là-bas. Mais sinon, non, euh... qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise euh... Comme j'étais fan du Seigneur Zano, j'avais toujours un arc et des flèches, tu vois, que mon grand-père avait fabriqué, et à un moment, on jouait. Et, euh, et j'ai failli vraiment éborgner, mais au sens premier du terme, quoi, un pote de ma sœur. Ouais. Vraiment, il avait la marque, vraiment là, quoi. Ah oui, c'est oui, bah, était... déjà pas mal. Ouais, ouais, C'était euh... une, presque... enfin, une bêtise qui est presque drame, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, mais bon, je... voilà, j'avais bien visé, quoi. Toi, j'étais fier de moi. <rire> <rire> Euh, ah, quel est le pire conseil que l'on ne t'ait jamais donné Ah, le pire conseil. Moi, je redoutais un peu la question du... Du meilleur Ouais, parce okay. que vraiment, je ne sais pas. Mais alors, le pire conseil... Bah, alors, le pire, ça, je le sais. Je ne le sais pas trop non plus, en vrai. Pff, ah ouais, c'est une bonne question, ça. Le pire conseil... Qui c'est qui aurait pu me donner vraiment un vieux conseil de merde En général, c'est les profs. Ouais. Moi, ça va. J'avais toujours eu un bon rapport avec les profs. Toujours été bien aiguillé. Mmh. 
plus comme ma mère était prof, j'avais une, enfin, okay. une façon d'appréhender ce qu'on me disait tout de suite dans une forme de respect quand les gens n'étaient pas cons. Elle était prof de quoi Elle était prof d'anglais. Prof... Ok. Ouais, à la fac. Bon, c'est pas, pas pareil que le secondaire ou quoi, mais... Euh... En vrai, c'est pas vraiment un conseil. Mais tu vois, moi, quand j'étais ado, j'ai toujours été quand même un, un, un grand angoissé, mmh. enfin, un angoissé euh, standard, je pense, mais j'avais des angoisses nocturnes comme ça. Euh, et euh, c'était au collège, en plus, je déménageais, c'était entre la 6e et la 5e, donc je me suis mis à aller voir un psy. Et c'est pas un conseil, mais justement, je pense que c'est un manque de conseils. J'y okay. suis allé pendant plusieurs années voir ce psy-là qui était, je pense, de l'école lacanienne. Où je, donc, c'est les mecs, je, je dis peut-être une énormité, il faudra checker, mais je crois que c'est plutôt les gens qui, qui te laissent parler et qui ne ouais. parlent pas trop. Et je pense qu'à cet âge-là, et moi en particulier, je n'avais be pas besoin de ça. J'avais besoin ouais. de quelqu'un qui, qui me... Du coup, j'ai beaucoup déblatéré, j'ai dessiné ma maison, j'ai fait plein de trucs. Mais je pense pas que ça m'ait vraiment aidé, quoi. Euh, par rapport à ce que je vois, là, de ma thérapie d'aujourd'hui, de... enfin, c'est vraiment un échange et tout ça. Euh... Bah, euh, pff... ouais, je pense que j'ai... Je... Ça serait trop dire que de dire que j'en ai souffert, mais je pense que ça m'a pas arrangé mmh. de, justement, ne pas avoir assez de, <rire> de conseils pratiques. Okay, même, ouais. si, même si il faut beaucoup se méfier aussi des... de l'autre côté des psys qui sont... Bien sûr. De... Euh, le coach de vie, tu vois. Oui. Ce sont les coachs de vie. Bon. C'est comme, les, comme alors là, les, les mauvais conseils sont, je pense, euh, dans ces livres-là de développement personnel. Euh, C'est le cancer, ce truc-là. Hein. Vraiment, je vois plein de gens là, qui, qui partagent des, des quotes de, ah de ouais. ça. Et t'es là, mais... Pff, suis, ça, euh... c'est vraiment... Est, le creuse est, est pas mal fondé, finalement, euh, de façon assez euh, consciente, mais sous-jacente... Sous euh, sur ce, ce constat-là que j'ai fait euh, okay. pendant le confinement, de toutes les injonctions, ouais. tous les conseils, ah ouais, justement, ouais, ouais. Les, les conseils que, que, que les gens se délivraient en masse, en mode, ah, il faut faire, il faut continuer d'être actif mmh. mentalement, physiquement, il faut faire 23 pompes, et ouais, après, il faut, faut, faire faut créer, propre pain, et faut faire ouais. ton propre pain, et là, moi, je pense que ça, ça détruit des tas de gens. Ouais. Ce, cette, cette injonction, euh, à... Cette injonction à, à être productif et tout ça, c'était hyper de droite. Déjà, ouais, je... et, et c'était vraiment la fausse bonne idée. Donc, le, moi, je dirais presque ça. C'est toute cette sphère sous laquelle on a vécu, là, en Covid, où il y avait ce truc-là de, de à tout prix être performant et de pas. Euh, et de repousser l'oisiveté le plus. Ouais, moi, ouais, je ouais. pense que c'est précisément l'inverse qu'il faut faire. Oui, et qu'il aurait fallu faire. Entièrement d'accord. Il aurait fallu que les gens prennent le temps, même si c'est hyper douloureux, hyper flippant pour beaucoup, euh, de d'apprendre à être tout seul, ouais. d'apprendre ce que c'est vraiment que l'oisiveté, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose où tu fais rien, c'est quelque chose où tu te nourris. Oui, bien sûr. Ouais. Énormément. Et ça, c'est quelque chose, voilà, je dirais ça. Je pense que le, le, le pire conseil qu'on puisse donner à quelqu'un, c'est fait en sorte de jamais t'ennuyer, quoi. Mmh. En gros, de, de toujours être occupé, à faire mille trucs, à voir mille personnes. Tout ça, c'est des trucs qui t'amènent, à mon avis, à mettre beaucoup de choses sous le tapis. Et moi, c'est un des plus beaux euh, cadeaux que la, la vie m'a fait, je pense, d'arriver de, de, à être euh, finalement paisible avec moi-même, mmh. de me retrouver, mmh. d'arriver à me ressourcer moi tout seul, même si on a toujours besoin des autres d'une certaine façon. Mais ça, voilà, ça serait un mantra intéressant. Ouais. Hein. Retrouvez-vous un peu face à vous-même, faites une thérapie, euh, quelle que soit sa forme, tu vois euh, et euh, voilà, manger un peu votre, votre caca, quoi, tu vois, un truc un peu de... au lieu de le garder euh, et de le mettre sous des monceaux de trucs. Donc ouais, ouais, moi je ferai un peu l'éloge de la de l'oisiveté. Ouais. Ouais. Mais ouais, je te, je, te, je te rejoins pas mal sur tout ce qui est... Euh, tout ce qui est développement, euh, développement personnel ouais. et, euh, et tout ce qui est... Euh... Aussi incitation à la, à la méditation, mais euh, dénuée de toute forme de spiritualité. Mmh. Parce que alors, tu vois, ça ne m'est pas arrivé euh, directement, mais dans mon ancien, dans mon ancien taf, j'ai eu une, euh, une collègue qui a été vraiment... Euh, bah, qui, qui a fait un burn-out. Mmh. Et au moment où elle était au, au seuil du burn-out, son manager lui a recommandé de faire de la méditation en installant petit bambou. Ah, petit bambou. C'est fou. Enfin, mais c'est merde d'un petit bambou. Euh, ouais, mais, mais, mais je, ouais, je suis assez, assez d'accord avec toi sur ce que j'ai du coup un peu évolué dans le milieu de la start-up et ce genre de choses. Ah, bah ouais. Et ce truc-là de la, de la, du développement personnel, de toujours être la meilleure version de toi-même. Ah. Et, et surtout, fin, 
Oh là là, Sachant la que la meilleure de version de toi-même, pour eux, c'est toujours la version la plus productive. Ah ouais, ouais. envie de leur dire, mais c'est celle qui fait du sport, c'est ça, ouais. machin. Il faudrait créer une application genre un gros bambou, tu vois. Ouais. Un truc. Euh, Alors qui... que pour moi, c'est la meilleure version de moi-même, bah, c'est celle qui a vu le plus de films et qui est capable de donner envie aux, aux gens autour de lui de voir le plus de films possible, bah ouais, tu vois. Et et elle change selon les jours, la meilleure version de toi-même. Exactement. C'est ouais. changeant, heureusement. Sinon, sinon, on est des statues, quoi, tu vois. Ouais. C'est déjà l'antépénultième. Yes. Euh, que fais-tu pour t'endormir euh, Je le fais de moins en moins, mais j'écoute. J'écoute Petit Bambou. <rire> j'écoute Petit Bambou en réfléchissant à Gros Bambou, <rire> qui sera mon projet d'après. Bah non, ouais, euh, j'écoute de la musique. Ça, c'est vraiment pour euh, dormir. Mm -hmm. euh... Et du coup, tu mets... as des musiques qui sont. Euh dédié à ça, genre t'écoutes plutôt de l'ambiante, ce genre de choses, ou tu peux aussi t'endormir te, avec de, des musiques violentes, euh, ouais, musique comme violente. du black ou du death metal. Euh... Non, faut qu'il y ait, faut qu y ait un, un truc un peu. Moi j'aime bien les musiques tristes, c'est bizarre, mm -hmm. hein, je suis pas triste du tout, mais les musiques mélancoliques ou les musiques douces. Enfin, j'ai une playlist qui s'appelle La Cool euh, où j'ai un peu tout. Il y a, il y a, il y a... mais c'est des, des trucs assez soft, quoi, assez easy listening, euh, mm -hmm. très. Euh... Très pop, très, très joli. C'est des jolies chansons, quoi. Okay. C'est assez standard, mais c'est vrai que je... Genre du Elliott Smith euh... Ouais, je, je connais pas trop, mais euh, tu vois, je, moi j'adore euh, Soufiane Steven, tu vois. Mm -hmm. des, des, des... Ça me dit rien. Ouais. Bah, c'est vraiment de la folk ou des trucs comme ça, ou, ou, des, ou les balades de certains groupes, mm -hmm. ou, ou qu'est-ce que... Enfin, je sais pas, ouais, dans ma playlist, il y, y, y a plein de trucs, quoi. Du... Des trucs un peu... Des, ouais, des trucs de rock, mais très... Euh très soft quoi finalement il euh, y a ça euh, je peux bah, ça m'arrive hein, parfois d'écouter des trucs un peu vénères et tout euh, mais sinon après c'est vrai que j'ai du mal à moi le soir c'est un peu mon moment tu vois le okay. soir après la journée moi au cinéma je vais à la séance de 22h ouais. parce qu'après je sais que je suis tranquille et puis moi je me couche assez tard parce que justement je regarde des films des trucs mmh. comme ça donc je sais que j'ai besoin d'avoir ce truc-là d'écran quoi, enfin de, mmh. enfin j'ai besoin, je, je, je peux faire ça aussi, c'est pas c'est pas trop trop ritualisé, ça va, je me suis un peu sorti de ces trucs-là, mais euh, mais je, ouais j'aime bien quand même regarder un petit truc, euh, mmh. même une connerie quoi, en dormir, euh... j'aime pas trop couper le film en deux quoi, mais, ouais. euh... mais les voilà, en épisode de série, des trucs comme ça, bon c'est assez classique hein, finalement. Oui. Euh, ah, quelle est la célébrité que tu aurais aimé rencontrer Donc une célébrité morte. <rire> du, donc mmh. une célébrité morte. Bah ça, ça, c'est bien parce que ça fait le tri, quoi. Parce que je, je me souhaite hein, d'avoir suffisamment de succès pour euh, pour aller bouffer à la table des de, de gros et grosses réales. Euh... Alors à quelle table tu voudrais bouffer euh, particulièrement je sais pas, mais des mecs comme tu vois Paul Thomas Anderson, ouais. ou Spielberg, ou enfin tu vois les, les dieux vivants quoi, du ou même voilà euh, Bong Joon Ho, Park Chan Wook, les Coréens, là, t'as l'impression qu'ils ont tout pigé, enfin ils ont pigé un truc assez essentiel de du cinéma euh, au sens un peu noble du terme, tu vois, mm -hmm. qui va attraper plein de gens. Mais après, je pense t'as des acteurs et tout qui sont, qui devaient être assez euh, assez investis quoi, je sais pas, je Étonnamment, je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que je pense à Paul Thomas Anderson, mais il y a son acteur, là, Philippe euh, Seymour Hoffman, Seymour Hoffman là, qui est mort. Et je sais pas, ce gars-là, il avait quelque chose qui m'a toujours touché profondément. Euh, je, je sais pas, t'as le sentiment que j'aurais je, je, ouais, bien aimé euh, échanger avec lui. Quoi. Mais après, bon, voilà, ça vaut avec plein de gens qui sont, qui sont dead. Quoi. Mais euh, non, bah après. Euh, je pense un peu la fausse bonne idée, mais Kubrick, quoi. <rire> en vrai... Euh... Non, en vrai, de vrai, je pense Hitchcock. Parce que Hitchcock, ouais. je pense que tu te marres de ouf. Ouais, ça a l'air d'être un mec avec beaucoup d'humour. Beaucoup Kubrick, je pense pas que tu te marres de ouf. Je pense que c'est un mec euh, pas du tout, même. Quoique, je sais pas. Mais Hitchcock, quoi, à mon avis, c'était vraiment euh, assez, euh, assez gaulerie, quoi, quand même. Donc, ouais, ouais, je sais pas, je, je dirais ça comme ça, une célébrité... Euh... Des célébrités qui sont mortes 
et qui m'ont où ça m'a vraiment marqué je me souviens avoir vraiment été triste quand le mec de Linkin Park est mort ouais Chester Bennington parce qu'en plus ouais. c'était violent et tout c'était ouais après dernièrement t'as le mec de Black Dahlia Murder qui est mort et je ouais, c'était un, ouais. un, un, un gars moi je suis sûr je me serais bien entendu avec lui quoi il était hyper fan de cinéma d'horreur et tout euh, très simple j'ai un copain qui qui a eu la chance de, de les interviewer tout ça et ouais je dirais ça Donc, okay. je crois qu'il y aura un petit peu un peu pourri de plein de gens oui. mais... Et du coup, la dernière que je tire. Euh... Bon, on en a déjà un peu parlé en plus. Donc, te détaches-tu facilement du physique pour connaître quelqu'un J'en tirerai une autre. Mais tu ouais, ouais tire-en une autre. C'est vrai qu'on a un peu répondu. On a un peu. Euh... Euh, eh ben, écoute, es-tu sensible à la critique Ah ouais. Ouais, c'est une bonne question pour finir le truc. Hein. Euh... Oui, bah ouais, franchement, ouais. Euh, une grande partie de ma vie et de mon, même de mon, de mon bonheur, un instant T est fondé là-dessus. Moi, j'ai besoin, dans ce que je fais, d'avoir un, à un moment donné, au moins pas tout le temps, parce que c'est quand même des trucs assez solitaires, de décrire des scénarios, de, de déployer son, son univers. Euh, c'est quelque chose qui se doit d'être un peu solitaire à un moment. Donc, il faut arriver à fermer les écoutilles. Parce que sinon, tu fabriques rien ou tu fabriques une espèce de... Justement, encore une fois, de peau pourrie de, de, de toutes les projections que les gens font de, de ton art. Mais il y a un moment où j'ai besoin d'avoir euh, l'adhésion le, le, euh, mm -hmm. de gens. Euh, voilà, quand tu es dans un processus de faire un film, par exemple, mon, mon long métrage, euh, voilà, je, en fait, ce qui est difficile, c'est de passer, par exemple, de la bonne idée du bon pitch au bon film quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui peut être assez automatique, tu as une bonne idée, tu sais que c'est une bonne idée. Et par contre, tout le travail, et le plus difficile, c'est de la transformer, de, de faire un film à la hauteur de la bonne idée, mmh. du bon pitch. C'est pour ça qu'il faut se méfier parfois des, des pitchs, des trucs comme ça, hein, qui peuvent être alléchants, mais qui finalement euh, sont un peu l'arbre qui cache euh, ouais. Ouais, ouais. la forêt. Et du coup, c'est vrai que là, dernièrement, j'ai vécu un peu ce truc-là ces derniers mois où j'étais je, je, un peu en galère parce que je, tu, quand t'es à l'étape d'un synopsis, d'un traitement, tu... Ouais, encore une fois, t'es tout seul et tu sais pas trop si la direction dans laquelle tu vas, c'est la bonne et tout. Donc, euh... donc j'avais très, très hâte de, de, de sentir qu'en l'occurrence, mes producteurs et les gens qui, voilà, qui allaient financer le truc et qui allaient me suivre là-dedans allaient finir par adhérer au projet de film et non plus seulement au projet de... Au projet. Donc ouais, euh, moi j'ai beaucoup beaucoup composé avec la, la critique. Quoi. Mm -hmm. Ma scolarité à la famille, c'était que ça. C'était ouais, ouais. 4 ans à entendre dire que c'était pas assez si ça ça. C'était très formateur parce que du coup j'en suis sorti avec quand même, je pense, le, le plus gros point positif. C'est que je pense être sorti de là avec une très grande euh, rigueur vis-à-vis mm -hmm. -vis de... Enfin, je suis très rarement satisfait quoi, tout de suite. Je... Par rapport à ce que je fais, je... voilà, c'est vraiment une... Comme on te... Comme t'entends jamais euh, que c'est bien ce que t'as fait, que c'est toujours... Euh, c'est pas mal, mais ce truc-là est pas creusé, que mmh. du coup, voilà, c'est jamais bien. C'est toujours potentiellement bien, du coup, ouais. es toujours dans, une, dans un mouvement. Donc la critique, à ce stade-là, elle est euh, hyper précieuse. Et après, bah ouais, quand tu as passé des années à travailler sur un film, il y a même un petit film de 12 minutes comme Creuse, c'est un an de travail. Ouais. Euh, et ce n'est pas le film le plus difficile à produire, ça n'a pas été le film le plus difficile à écrire, mais même avec tout ça, tu vois, il y a un acteur dans un décor, donc mmh. ce n'est pas compliqué en soi. Mais c'est quand même énorme de travail, de prise de tête et, de, et un casse-tête et beaucoup de... d'investissement de, 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 émotionnel. Et physique et tout. Du coup, ouais, quand euh, ça fait réfléchir aussi à comment on reçoit nous les œuvres, que ce soit les albums, les, les films, ouais. les trucs comme ça, ou c'est quoi Il y a des gens, ils vont balayer ça d'un revers de main. Euh... Moi, ça va, j'ai la chance d'avoir plutôt une bonne réception du truc et tout. Bon, après, c'est les amis, donc c'est toujours euh, un peu faussé. Ça se trouve, il y a des gens, ils trouvent ça merdique. Mmh. Et... Mais euh, ouais, euh, ouais ça, peut être, ça peut être assez difficile. Moi, ça peut vraiment me foutre dans des états un peu d'anxiété, de, 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 ah ouais. de pas trop savoir, enfin, ouais, de sentir que, euh, que t'as pas tout défoncé euh, ou que. 
moi j'ai un peu toujours besoin de sentir que je peux être le je peux ça peut être le meilleur truc du monde okay, etc. Ouais. Ouais. du coup bah le revers de la médaille de ça c'est ça c'est que du parfois tu tombes un peu de haut quoi donc mais faut... ça s'applique à la à la musique aussi bah euh... ouais c'est pour ça que sur ce c'était une expérience qui était très euh, réjouissante c'est qu'on a eu un bon ouais. un bon accueil critique on... on a réussi à toucher plein de gens très très différents et c'est ce que j'ai envie de continuer à faire c'est de toucher à la fois les emo kids, mais aussi les, les tough guys, quoi, en gros. Et le public du Roadburn, tu semblais dire Bah, je disais Roadburn, ouais, rigolant, parce que c'est vrai que ce qu'on prépare là, c'est est une forme de collaboration qui, est, qui, qui va dans le sens de ce que ouais. propose le festival, hein, des trucs très arty, quoi. Moi, je me, voilà, c'est un peu du, du hardcore. Enfin, c'est un peu nul de dire ça, mais j'aime bien le, le côté euh, hardcore, euh, arty, quoi, tu vois. Le, où, comme je disais tout à l'heure, où, où on essaie de soigner un peu les moindres mmh. recoins du truc et sans trop intellectualiser tout, parce que ouais, ça reste une ouais. musique euh, de, de dégénérer un peu. Il faut que ça le reste, quoi. Mais justement, c'est l'équation, tu vois. C'est l'équation, euh, comment arriver à, à lier euh, le, le côté street du truc. Moi, je suis pas du tout un gars de la street. Mm -hmm. vois, et au, au côté, tu vois, mélo, mélodieux, et, euh, émotionnel, euh... référencé, etc. Un truc plus construit, moins plus métal finalement, plus, ouais, plus structuré, etc. Donc ouais, euh, c'est sûr que quand tu sens que même euh, que ton concert il prend pas, nous on a de la chance, on s'est pas trop pris de bide. Ouais. Toujours une bonne... Euh, on, prend, on a beaucoup travaillé aussi pour jouer bien, pour euh, proposer un, un show à la hauteur, euh, pour se mettre un peu euh, à la hauteur des ricains, tu vois, de, ce, mmh. de, de la référence du, du style, quoi. Mais c'est vrai que ça fait toujours mal, hein, honnêtement, quand... Euh... Enfin non, ça... moi j'ai jamais eu mal, tu vois, j'ai jamais été blessé. Par une critique Non, 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 ça va. Mais après, c'est aussi une posture à adopter, euh, toi, tu vois, en mode... Euh... Euh... D'apprendre avec la... les bonnes pincettes, quoi. Mmh. Il y a des gens aussi, manquent de tact, et il faut le savoir, et puis ça veut pas dire qu'ils... Vous dissocier, tu vois, euh, ce qui est difficile, c'est toujours arriver à dissocier l'œuvre de, de l'artiste, hein, d'une certaine façon. C'est une question épineuse. Mais quand tu es à la place de l'artiste, tu es, 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 es un peu obligé parce que sinon, ouais. tu t'en sors pas. Quoi. Si tu prends tout pour toi, moi, je, je, je supporterais pas trop être susceptible, quoi. Mmh. Honnêtement, parce que sinon, je m'en sortirais pas. Hein. Ouais. Mmh. Voilà. Très bien. Bah, écoute. Merci, c'était la dernière que j'avais à, à poser. Euh, merci à toi. À ton tour en piocher 3 si tu le souhaites. Ouais, je clairement. rapproche la boîte. Alors, c'est quoi C'est des cartons, hein, ils sont. Oui. Euh, S'il n'y avait pas de loi, quelle chose illégale ferais-tu Ah oui, euh, j'ai ré... déjà répondu il n'y a pas longtemps. Euh, et euh, fin... Tu veux que j'en tire une autre Non, 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 on va, on va. Mais en gros, je pense que j'ouvrirai toutes les. Euh... Je, je récupérerai tous les, les, toutes les, tous les logements qui sont euh, inoccupés, ah ouais. en fait. Euh, je, les, je réquisitionnerai, je les ouvrirai après. Ouais, ouais, euh, ouais. Et, euh, et le deuxième truc, ce serait euh, organiser des, des, des concerts et des fêtes sauvages aussi. J'aime okay. bien l'idée d'événements de, 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 musicaux euh, sauvages qui se réapproprient l'espace public. Ce qui fait que dans un, dans un précédent épisode avec euh, Mathieu Rochet, qui est euh, réalisateur aussi, il a, il a réalisé des, surtout des docu-fictions pour, euh, pour Arte, euh, Lost ouais. in Traplanta et Lost in California notamment. Et euh, on, avait finir pa, on avait fini par, par dé, déconner en disant qu'on euh, ouvrait les, les logements inhabités et ensuite on faisait des concerts au, au, sous les fenêtres des gens qu'on avait logés pour les faire chier quand même. Okay, un peu. Ouais. Ouais, c'est une, une vision de l'anarchie. Voilà, mmh. c'est ça. Parce que du coup, s'il n'y a plus de loi, est-ce que ça reste des, des fêtes sauvages Bah oui. Mmh. D'une certaine façon, oui. Euh, on va, je, dis, je dis sauvage dans le sens qu'elle se réapproprie ouais. l'espace public et que. Euh, Bien, je vois. Ouais. Et qu'on on, on entrave la circulation. Ok. Voilà. Ok. Trop bien. Bon toi, projet. tu fais quoi euh, Qu'est-ce que je ferais s'il n'y avait pas de loi euh... Après, c'est un beau projet. Hein. Est-ce que tu as. Je vais, pas... Je vais le copier un peu, mais ouais, tu. tu... C'est pas de loi. Quelle chose. Attends, ouais, c'est quelle chose illégale ferais-tu Moi, bon, je sais pas, moi, j'interdirais les milliardaires, quoi. Tu vois, oui. un truc un peu comme ça. De... Ça, c'est vraiment gerbant. Mais bon, c'est pas illégal. Hein. C'est un peu. 
On serait rajouté une loi. Donc ça... Ouais, ouais, c'est si à parler, il est compliqué cette question quand même. Il faut prendre les choses qui sont illégales. Qu'est-ce qui me fait chier que ce soit, qu'il soit et qui est illégal Je sais pas. Je roule déjà à plus de 30 dans Paris, tu vois. Je sais pas. <rire> c'est vraiment la réponse de merde. <rire> non, mais je sais pas. Je... Ouais, c'est, c'est, c'est ça. Je ferais un truc. Euh... Bah ouais, tout, le, tout, tout ce qui est. Tout, tout le sort qui est. qui est réservé aux migrants, quoi. Par mmh, exemple, ouais, euh, je sais pas, mais tu. Les trucs de très hivernal, ouais, tu les, je les étends euh, tout le temps. Et... Mmh. Et voilà, quoi. Plastiquer des abattoirs. Euh... Ah ouais, complètement. Bah, ça, oui, complètement. Ouais. Ça, je les, je, on ouvrirait toutes les cages, je pense. C'est un peu euh, vite fait hein, comme réponse, parce qu'après, ça poserait d'autres problèmes. Le Bien problème sûr, est mais... plus structurel, mais... Mais ouais, complètement, là, tu vas... Ah ouais, bah si, bah, moi, je pense que je, je chasserais les chasseurs, quoi. Ouais. Il n'y avait pas de loi, moi, je les... Je... Vraiment, je pense qu'il faut prendre des tasers, et puis euh, il faut le faire la course, enfin, il faut les courser dans les bois, quoi, les mecs qui font ça. Et vraiment qu'ils se chient dessus, mais au sens euh, propre, quoi. Okay. Je pense après, ils comprendraient, quoi. Ils comprendraient qu'on est tous des animaux mm-hmm. et, que, et que leur truc, là, c'est pas juste. Moi, ouais, c'est vraiment ça fout la haine, hein. les chasseurs ouais. en France. Euh... Oui, mais surtout que le, 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 le débat à l'heure actuelle est, un, est enfin, d'un niveau de, 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 d'indigence qui est... Bah, c'est et... horrible. Et après, il n'y a même pas à avoir de débat, tu vois. C'est juste un truc de noble, hein, hérité ouais. de... Il ouais. n'y a plus aucune justification. Il y a peut-être des gens qui sont pas d'accord avec moi, mais... Il n'y a plus aucune justification d'écosystème euh, oui, non, à clairement. la chasse. C'est des trucs... Euh... Non, il n'y a pas de nuisibles, de trucs comme ça, je ne sais pas quoi, tu vois. C'est, c'est nous, le, le... le cancer. We are the virus. <rire> oui, c'est ça. Alors, acceptes-tu facilement les compliments euh... Oui. Ouais, 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 ouais. C'est bien, hein c'est une qualité. Euh... Bah, en fait, le truc... C'est que j'aurais eu tendance à dire non à une époque. Mmh. Et je pense que j'ai déjà répondu non sur le podcast. Mais, euh, mais ouais, bah, tu vois, un truc qui est tout con, mais euh, les compliments sur, euh, sur aléatoire. Ouais. Et mine de rien, je commence de, le, le podcast commence à avoir suffisamment d'auditeurs pour que j'en, j'en ai de, de plus souvent de personnes que je ne connaisse pas. De, de, d'avoir des, des, ouais, des retours positifs et des compliments. Et, et je vois que c'est vraiment un truc mmh. qui, me, qui me motive en fait, à continuer, ouais. qui ouais. me booste, ouais, qui me donne de l'énergie. Et, et je suis alors peut-être que je me trompe complètement mais j'ai pas du tout l'impression en fait de me de me de me reposer en fait là-dessus et de me et de me gargariser de, de, mmh. de, de ça et j'ai vraiment l'impression de, de bah de m'en servir pour le transformer en énergie pour pour continuer à avancer euh, et encore une fois hein, peut-être que je me je me plante totalement et que non, les personnes bah très non. proches très proches de moi vont me dire Jacques euh, redescend mais je, je pense pas. Non, non, donc, pense. Euh, donc ouais, je pense que je, je, je prends plutôt bien les, les compliments, notamment oh, du moins sur un truc comme aléatoire où, euh, mais pareil, ça c'est, c'est suite à de la thérapie et, euh, mm. euh, aussi, où j'arrive maintenant à voir le travail que j'ai effectué en fait, ouais. et à avoir une, une idée à peu près euh, mm. euh, à peu près nette euh, et qui ne, qui ne comment dire ou où... ouais, voilà, où je, suis dans, je suis dans une démarche où je dévalorise pas ce que j'ai fait. Ouais, en ouais, fait. Bah, et c'est je, je suis pas en mode non, mais t'as pas fait grand chose. C'est c'est non, c'est, c'est quand même. Je me... Donc, euh, donc ouais, je pense que je les prends plutôt bien, les compliments. Ouais, c'est, c'est important. Je pense que c'est un vrai truc parce que parfois tu complimentes des gens et tu sens qu'ils ils l'entendent même pas. Il mmh. bon, y a la posture, mais il y a aussi y a pas que ça. Quoi. Et parfois, il y, des... y a aussi des gens qui sont un peu, qui ont un peu la maladie du manque de confiance en eux. Ouais, quoi. Ouais, ouais. Ça, c'est, ça, ça fait de la peine. Quoi. C'est vrai que. Quand tu es face à ça, tu peux rien faire. Hein. T'as beau les ensevelir de trucs, au risque de trop en faire, ça marchera pas non plus. Non. Il faut que tout le monde fasse ce travail-là. De... Mais bon, voilà, parfois c'est des, des destins brisés. Bon. C'est ça. C'est compliqué, mais c'est... moi je pense que c'est important. Hein, de... tu, toi, tu les prends bien aussi Non, après. comme toi, ouais, ouais, je pense qu'il faut pas. Il y a un truc où moi je me nourris aussi de ça, des ondes positives. Quoi. Tu vois, j'adore ça. Recevoir des compliments, pour moi, ça me permet de me libérer de l'espace mental pour mmh. continuer à être créatif. Quoi. Ça me libère l'espace mental en mesure où ça me... Ça me... J'ai pas besoin d'être... Enfin, si, j'ai besoin d'être rassuré comme tout le monde. Quoi, Bien sûr, à ouais. mes capacités, à, mon... à cette forme de génie que tout le monde a. Et... 
Et, euh, et du coup, oui, ça me... C'est très important pour moi. Je me sens parfois même en, en à la recherche de ça, quoi. Mm -hmm. Parce que je, je me nourris de, de, de compliments. Et, ouais. euh, et ouais, je sais pas. Il faudrait les catégoriser parce que tous les compliments ne se valent pas. Tu non, vois. oui. Ça fait toujours plaisir, mais il y en a, tu sens que c'est un peu automatique, c'est un peu des compliments oui, de politesse oui. et tout. Bon, bah ça, voilà, ça... on peut passer vite là-dessus, mais... mais ouais, ouais, non, je pense que c'est bien d'avoir la bonne posture vis-à-vis -vis de... La... du positif, quoi, qu mm. que les gens perçoivent vis-à-vis -vis de toi, c'est hyper important, parce qu'après, tu... c'est comme ça que tu rayonnes aussi, quoi. Carrément, ouais. ouais. Et la dernière... À quoi ressemblerait le pire monstre à tes yeux ah. Non, ça, je l'ai jamais entendu. Euh... Hmm. Bon, si, en, 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 humain, euh, en humain, je pense qu'on a déjà eu quelques beaux exemples, et dans l'histoire, euh, et euh, ouais. donc, enfin, euh, ouais, les, 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 les grands bourreaux de l'humanité, c'est pas mal, mmh. hein, mine de rien. Euh... Et les nazis étaient quand même assez bien sapés, quoi. <rire> un truc qui... Mais justement, tu vois, c'est peut-être ça, hein, des, des, des gens bien sapés, mais qui font des, bah, euh, regarde des, Macron, des horreurs. Il est hyper beau. Pff, ah, moi je suis pas d'accord enfin il est ouais, il me fait il me fait phaser moi il est il est il est parfait quoi c'est un sans faute euh, ouais je pour le coup je ne te <rire> ça, je dis ça je, rigolant je ne te rejoins pas là dessus <rire> non, mais, euh, mais euh, voilà et si c'était un truc euh, bah, si c'était un truc fantastique euh, forcément comme euh, comme toute personne qui ait euh, beaucoup lu Lovecraft mm. bah, je te dirais que je ne peux pas te le décrire parce que sinon je serais déjà devenu fou euh, ah, ouais. voilà un truc dans le genre euh, ah, ouais. C'est vrai que le, 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 j'ai toujours été très sensible à l'horreur indicible, à, ouais. à ce qui ne peut pas être... Enfin euh, oui, enfin, globalement, à tout ce qu'a qu créé Lovecraft, de, ouais. de, 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 de décrire sans décrire, de, de te raconter sans te raconter. Ouais. Donc, euh, donc ouais, j'aurais tendance à dire que le pire monstre, je ne peux pas le... Ouais. Je peux pas le... le, le ouais, le, c'est une bonne réponse. Le, ouais. le, le décrire. Après, euh, écoute... Euh, il y a des trucs qui me dégoûtent, donc euh, genre les... Ouais, je suis pas très fan de tout ce qui est escargot, euh, mmh. limaces... Euh... Truc baveux. Ouais, truc baveux, gluant, euh... mmh. c'est... Peut-être un... Ouais, peut-être une... Ça, c'est un truc qui est lié, je crois, hein. j'avais vu un truc comme ça, comme quoi c'était euh, en rapport avec notre euh, intériorité, que okay. en fait, les choses qu'on voyait qui, qui luisaient, qui... qui avaient cette texture un peu, là, comme ça, de... En fait, c'est... C'était en rapport avec le fait qu'on a, a du... Comme quand tu t'ouvres un peu, toi, et que mm -hmm. tu as du mal à voir. Tu peux facilement tourner de l'œil quand tu vois oui. tes os et tout ça. Et que du coup, on n'est on est, euh, pas vraiment conditionné à kiffer euh, ce qui nous oui. fait penser à nos organes, en gros. Voilà. Bah, c'est possible. Ouais. Parce que c'est la mort, quoi. Oui. Tu sais, en fait, ton cerveau, mm -hmm. il dit, bah là, si, tiens, si tu vois ton poumon, es... c'est que c'est <rire> euh, pas mon signe. Il voilà, y a quelque chose qui cloche. Mais euh, ouais, donc euh, je... Ok. Ou un croisement entre... Euh, parce qu'il y a une question, euh, c'est cette question sur les animaux à laquelle je, je pensais, euh, qui est, euh, si tu pouvais croiser deux animaux pour en créer un, un nouveau, ouais. euh, que ferais-tu Et je pense que, ouais, un, un croisement entre un, un grand requin blanc ou un orc et un alligator, mm. ou un crocodile, bon, bah, tu fais la machine à tuer parfaite. Ouais. Euh, ouais. C'est... Avec un gun. Ouais, avec... <rire> Exactement, ouais. avec une gatling sur le dos. Ouais, euh, c'est ça, faut y aller, quoi. Euh, on est sur... Mais là, on est presque sur de, sur de l'armement, quoi. On est... Ouais, bah, c'est ça. Hein. On est plus sur l'île le, 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 sur de Dr Moreau. <rire> c'est euh... bah, monstrueux, hein, les armes à feu, c'est monstrueux. Oui, aussi. Voilà. Euh... On peut se dire ça. <rire> non, et puis... Pareil, ouais, tout ce qui est serial killer aussi, c'est assez... Ouais. Euh... Ouais, c'est vrai que l'horreur euh, inexpliquée, inexplicable, mmh. c'est le plus glaçant, hein, finalement. Euh, le bon voisin. Euh... Ouais, je pense qu'un mec comme Jeffrey Epstein, il, il serait bien aussi ouais. dans le... Ouais, putain, ouais, ça c'est... Parce qu'il a des, 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 des actes monstrueux et il est milliardaire, tu vois, donc euh, il peut... Ouais, il cumule, euh... bah, c'est souvent lié, hein, c'est des milliardaires. Oui, oui, oui. Là, ils, ont des, ils ont des cultes bizarres parce qu'ils ont tellement accès à tout qu'au final, tu, peux, tu deviens fou, je pense. Que ouais. Ça n'est pas du tout conditionné non plus à, à, être, à avoir un tel pouvoir financier. Et du coup, oui, ton puis, king, il... ça devient euh, des trucs euh, de l'ordre du moralement euh, répréhensible. En fait. C'est ça, et je pense que c'est aussi, euh, je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps, je pense que c'est des gens qui deviennent 
accro au pouvoir et au contrôle sur l'autre en fait bah ouais. et où du coup la, la dernière euh, et, et c'est pas du je suis pas du tout en train de les excuser ou quoi ok c'est hein, qu'on soit, qu'on, qu'on bien, soit bien d'accord euh, en, en utilisant euh, sans le terme d'accro mais euh, mais voilà c'est, c'est des gens qui ne qui, qui sont obligés de enfin obligés non mais qui décident bah, tu de, vas aux confins de, de la morale hein. ouais de, d'aller aux confins de la morale et de la et de, et de l'emprise sur l'autre pour... Euh... Et c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on a tous potentiellement ce truc-là en soi. Quoi. Moi, ça qui, c'est un, un vrai champ de recherche. Qui, mmh. C'est comment chacun l'exprime, tu vois, les, les questions des tabous, des trucs, tu vois, tout ce qu'on, tout ce qu'on ensevelit. Oui, en... Ou, en, ou à côté de... C'est soit ça, soit que c'est justement d'avoir ça en soi qui permet de bah, mmh. ça et le fait de naître dans une famille déjà milliardaire ouais. euh, bien entendu mais qui permet de de ouais de, 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 d'avoir accès à cette enfin de, de ah ouais, réussir ouais, à bah, accumuler bah, cette non, c'est sûr. Non, c'est sûr. cette richesse euh... un peu le, le fou la poule quoi c'est ça ouais. et alors toi le pire monstre euh... bah, justement Macron avec une euh, la moustache <rire> d'Hitler mais ce serait un monstre un peu bandant tu vois <rire> <rire> ça serait c'est ça là, là. Le drame. Non, mais oui, je, sais pas, je suis d'accord avec ce que tu dis. Hein. Euh, moi, parfois, je fais des cauchemars et tout, c'est, c'est des monstres, tout, ils sont terribles, mais je m'en souviens jamais. Mm-hmm. Mais oui, hein, je peux que rejoindre ce que tu dis. Euh, le, le pire monstre, c'est, c'est, c'est l'argent. Ouais. Oh, <rire> on, f- on conclut avec le titre de l'émission. Ah là, non, non, surtout pas. <rire> <rire> surtout pas. Non, j'adore l'argent. Hein, bon. plus, bah, euh, non, j'adore pas l'argent, mais on en a quand même un peu besoin. Oui. Mais oui, oui, non, je rejoins complètement, euh, complètement ce que tu dis. Hein. C'est difficile d'aller, euh, d'aller au-delà, mais justement, c'est, voilà, ça m'intéresse, moi, ce, ce, la monstruosité ordinaire. Quoi. Mmh, ouais. Les meilleurs films ont été faits sur ce, sur ce terrain-là. Quoi. Oui, tu vois, bah... explore les collabos, les les gens voilà, qui ont été mis au, au banc de la société, voilà, sans aller jusqu'à Hitler. Bon, bah, Hitler, c'est assez... Euh, il a, Hitler, il a, évidemment, c'est un monstre, mais tu vois, il a bon dos, et c'est aussi, une, c'est mmh. aussi une, un symbole de, de, oui. de, tout ce qui est, de toute une machine, quoi, de, de, qui a permis ce truc-là. Mais... Je sais plus pourquoi je, disais, je parlais d'Hitler. <rire> je sais plus. Parce que vous avez, oui, on parlait de monstruosité... Euh... Oui, euh... Oui, oui, voilà la monstruosité ouais. qui, est, qui, est, qui est présente en chacun de nous. Oui. Machin, le, tout, tout le monde aurait été résistant en France. Oui, je pense pas, tu vois. Je pense que... Non, apparemment le chiffre était de 10 000. Donc, ouais, euh... Je pense que j'aurais collaboré. Ok. <rire> <rire> voilà, c'est ça le Alors, titre de l'émission. Ça à la fin. <rire> si tu veux. Non, non, je dis ça en rigolant. Euh, j'espère que je dis ça en rigolant. Mais ça, l'histoire ne le dira pas. Bah, oui, parce qu'en plus de ça, je pense qu'il bah, y a eu très peu de résistants. Il y, y a dû y avoir un peu plus de, de, de... Mais c'est ça aussi, c'est à partir de quel moment on considère que tu, colla... que tu collabores bah ouais, Est-ce moi que je... tu collabores quand tu balances euh, ah ouais, non, euh, là, ouais. déjà, Ou est-ce que le simple fait de continuer à vivre ta vie sans te ah mêler ouais. de tes affaires Si tu balances loin, et que tu n'avais pas besoin de le faire, euh, c'est chaud. Quoi. C'est, c'est là que c'est compliqué. Mmh. Où les mecs qui faisaient du zèle, bon bah là, vraiment, vraiment, c'est des gens qui méritaient d'être... Euh, voilà. Mais... Euh... Mais ouais, c'est des, c'est des choses in- intéressantes hein, quand même. Là, ouais. les, les, les... Parfois, le, le, les affleurements le, de, de, d'une monstruosité chez les gens ordinaires, tu vois, les, les infanticides, les trucs comme ça. Je, je, ouais. Moi, j'ai été proche d'affaires comme ça. Okay. Euh, fascinant, quoi. Enfin, passer le moment où c'est glaçant, c'est juste euh, incroyable, quoi. Mm. Euh, de voir à quel point ça détruit tout. Et il ouais. euh, y a le côté, voilà, c'est ça, la sonder l'inconscient de, 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 de l'être humain en tant qu'individu, aussi en tant que, qu'être, fin, que collectif, quoi. Mm. Ça, le tabou, ouais, c'est un vrai... C'est pour ça que je, je me désole un peu que le, le cinéma se, se délaisse ce, ce côté-là mmh. euh, pour, pour, pour se concentrer sur des trajectoires héroïques, ouais. des, des trajectoires euh, voilà, où les gens sont gentils, où les gens sont sauvés, où les gens se... Alors, je ne dis pas qu'il faut faire que des bas de lieutenant, la... mmh. mais, euh, mais ça manque beaucoup. Ouais. Hein, le, dans le cinéma, la représentation du mal, hein, c'est du, du Bruno Dumont qui dit ça. Il dit que, le, il est, je pense, il a raison. Hein, le, le cinéma a complètement perdu son... sa faculté à représenter le mal et ce mmh. qui en faisait tout l'intérêt du cinéma, en fait. Sans aller... Enfin, on peut même parler de la catharsis et trucs comme ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur un truc très plan-plan, sur le plan de la forme et du fond aussi. Hein. Je veux dire, euh, moi, j'ai, je sais très bien que c'est, que c'est horrible. Quoi, de... Enfin, je ne vais pas au cinéma forcément pour, euh, pour, te sentir pour bien. être conforté dans l'idée que c'est mal de, de, de taper des homosexuels ou que c'est mal. Je le sais très bien. Je, je, ça me révolte quand je vois ça dans les journaux. Moi, ça m'intéresserait plus d'aller au cinéma 
pas pour être ébranlé dans cette certitude, enfin si, d'une certaine façon, pour être pour que, pour que le projecteur soit sur, euh, par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce qui, qu qui, dans la vie de quelqu'un, l'amène à vouloir casser du, de l'homo, quoi. Mmh. Je, je, moi, je comprends pas, je sais pas comment les gens en arrivent là, il y a plein de facteurs, et du coup, je, ça m'embarquerait dans un... Moi, je vais pas au cinéma pour m'identifier, quoi. Ouais. Je vais au cinéma ah, oui. pour me perdre, justement, c'est une phrase d'un critique que j'aime bien, là, qui fait un super podcast, là, qui s'appelle euh, « La gêne occasionnée », à un moment, il dit ça, oui. et je trouve ça super, hein. Non, tu vas au cinéma pour te perdre, normalement, pas pour, euh, pas pour te conforter. Si jamais aurais, du coup, c'est la question que, que je, je voulais te poser. Dans, dans ce qui existe déjà au cinéma, pour le coup, serait quoi le pire monstre qui a été créé Au cinéma Oui. Dans le sens qui fait le plus peur Le dinosaure. Hein. <rire> le T-Rex de Jurassic Park. Le T-Rex, euh, <rire> moi, je ouais, ouais, j'en reviens toujours pas. Euh, non, le pire monstre. Il bah, y en a un qui fait bien phaser, là, c'est celui dans le, le monstre qu'on n'est pas vraiment, c'est l'espèce de clochard, là, dans Lost Highway. Mm -hmm. Je crois hein, que c'est Lost Highway. Euh... Ou, ou alors non, c'est euh, soit Lost Highway, soit... Euh... Mulholland Drive Mulholland Drive, où à un moment, ils vont derrière, le gars raconte son cauchemar, et puis ils vont derrière le... C'est Mulholland Drive. Voilà, Mulholland Drive. Bon, bah ça, putain, ça fait vraiment flipper. Oui, ah ouais. C'est un, un espèce de jumpscare, et flippant, parce que c'est un monstre humain, mais qui représente un peu tout... Tout ce que tout le monde a peur de devenir. Mmh. Je sais pas, il y a ce truc-là truc qui me vient. Et, euh, et je sais pas, moi je suis un gros fan d'Hellraiser. Ouais. Et les Cenobits, là, ils sont. Enfin, c'est. Enfin, c'est troublant quand même, hein, ce truc de. Des, des mecs qui te font euh, souffrir autant qu'ils te font du bien. Enfin, ouais, c'est ouais, ouais. super. Enfin, c'est assez indépassable comme truc. Donc, euh... ouais, j'aime bien. Les gens, ils sont coincés là-dedans, dans ce cube-là. C'est mmh. cool. Mais. Ouais, bon, ça mériterait d'ouvrir là un, un mad movie sur les sur les, les monstres. Il y en a, il y en a quelques uns, mais euh, bon, il y a des trucs qui font. Moi, je suis d'accord avec toi que les, les choses glaçantes, c'est plus voilà l'horreur ordinaire, mmh. les, les trucs. Tu as des as la séquence dans Zodiac là quand il est dans le dans. J'ai pas vu Zodiac. Euh... Bon, as une séquence où le gars voilà il il va, il va, il fait son enquête et puis il va chez un mec qui l'emmène dans son souterrain et c'est vraiment mis en scène de façon mmh. bah, c'est vraiment brillant parce qu'en fait il n'y a rien ouais. mais en fait il y a tout quoi enfin, mmh. c'est vraiment et c'est ça quoi finalement la peur euh, c'est ce qui se rapproche le plus de la peur que tu peux ressentir parfois dans la rue quoi. Tu, oui. dis, bah ouais. tu dis mais ça se trouve je me fais des films en même temps et en plus au cinéma tu as la musique, tu as les cadres, tu as tout qui vient conditionner un peu un, un, un sentiment, un ressenti et, euh, et tu sais pas d'où ça pourrait surgir est-ce que ça va surgir alors que bon les zombies il y a un truc un peu oui, euh, oui. systématique euh, une donnée quoi euh... ou un truc comme euh... dont on entend beaucoup parler en ce moment la Art the Clown dans Terrifier qui est un peu ah ouais. ouais les clowns moi j'ai jamais trouvé ça flippant mmh. mais je sais que c'est un vrai sujet pour plein de gens donc certes mais moi ça les trucs comme ça je... ouais je ouais non je suis un peu je trouve, ça, enfin, pareil. je trouve ça pas mal, hein, mais c'est pas des trucs qui me font peur. C'est vrai que ce qui fait plus peur, ouais, c'est la terreur métaphysique, là, justement, ce qui ressent dans Possession. Euh, mm. Le fait de flipper, d'avoir peur, mais tu sais pas pourquoi. Ça, c'est le pire. Ouais. Finalement. Et moi, c'est pour ça que j'ai fait Creuse aussi. C'est que c'était un exemple de. Bah, je te spoil pas, mais c'est l'horreur qui vient de l'intérieur. Mm. Enfin, c'est le. Alors, le spo... je, je... Pour moi, le spoil n'existe pas. Donc, euh, ah oui, tu t'en fiches. Bah ouais. oui, non, mais ouais, c'est un gars qui, est, qui entend des trucs et, et qui se met à entendre le, le bruit de. Enfin, voilà, je vais pas spoiler parce que peut-être il y a des gens qui, qui sont pas. Qui, qui veulent pas être spoilés, mais il se met à entendre des trucs qu'il est pas censé entendre et très intimes et tout ça. Ok, d'où la recommandation de, le, du visionnage au casque. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Mais parce que pour moi, c'était une vraie réflexion sur euh, qu'est-ce qui peut être le pire dans euh, la vie quotidienne de quelqu'un mmh. finalement c'est pas l'horreur exogène l'horreur extérieure c'est ouais. c'est nous quoi l'horreur là l'horreur c'est nous ouais exactement l'horreur là très bon très bonne conclusion parfait et <rire> eh ben écoute euh, merci beaucoup de m'avoir accueilli chez toi Guillaume et puis pour ton temps pour tes pour tes réponses euh, comme je te l'ai dit il y a une dernière euh, Dernière, euh, fait en vrai, il y a deux dernières euh, questions. La première, c'est est-ce que tu pourras me donner deux personnes que tu aimerais entendre dans Aléatoire Donc une avec qui tu peux me mettre en contact et une inaccessible. Euh... 
Alors, je sais que tu as, as, as pas mal finalement interrogé de gens un peu dans, dans notre cercle. Du euh, HXC. Du euh... HXC, tout ça. Alors, c'est vrai que c'est souvent masculin et tout ça. Et moi, j'avais envie de te, de te recommander quelqu'un qui s'appelle Diane Pelotieri, mm -hmm. qui est donc la, la, la femme derrière euh, Pensislo. Ok. C'est Diane, celle qui qui compose, qui chante, qui fait de la guitare. Donc mmh. Moi, c'est quelqu'un que j'admire énormément. Euh, euh, que, parce qu'en plus, elle est autodidacte. Enfin, elle a appris il n'y a pas si longtemps que ça. Et, enfin, ça reste, pour moi, je peux parler du mystère chez les mmh. gens qu'on aime et tout ça. Et pour moi, ça reste un truc euh, assez dingue quoi, d'avoir mobilisé tout ça pour euh, voilà, complètement créer un groupe. Elle est en plus... Euh, c'est une une vraie euh, créatrice quoi elle est directrice de artistique euh, okay. de, euh, graphiste etc donc elle a, elle a un pied dans ce monde là et euh, je pense que ça peut être hyper intéressant en plus d'avoir hein, parce que c'est pas souvent quoi d'avoir euh, une, une voix féminine euh, qui, ouais. alors c'est pas quelqu'un qui elle est pas elle vient pas du hardcore elle est ça mais on, elle, on, ouais. on est quand même il y a dans, des parallèles euh... on est quand même dans ce même groupe là de gens et euh, donc ouais, c'est un peu à Diane que je pensais en premier ok très bien et euh, je vous triche un peu en recommandant quelqu'un pareil qui fait partie de cette scène là mais qui, qui, est, qui est je pense un, un super cinéphile euh, qui s'appelle euh, Seb Lecoq mm -hmm. Seb Tanaka sur Instagram et Facebook qui est un, un compatriote belge moi je suis à moitié okay. belge qui est un, vraiment un super copain qui m'a beaucoup euh, épaulé, enfin qui m'a beaucoup soutenu euh, moi dans tout, dans, ma, dans mes projets etc et, euh, et qui est assez euh, passionnant. Okay. Euh, il a c'est vraiment un, une encyclopédie et, et que ce soit pour là, le le H8000 euh, belge euh, du hardcore mais aussi euh, le cinéma euh, euh, hongkongais tout ça il vient de sortir un livre sur okay. Ringolam et tout donc euh, c'est quelqu'un qui pourrait être... Euh, et qui est, je pense, tr très bon en radio. Enfin, j'ai déjà entendu des, mmh. des choses. Je pense qu'il peut être super. Donc, j'ai essayé de penser à des gens qui avaient des jolies voix aussi. Ça, ok, ça très bien. Et puis, en personne accessible, je bug complètement, honnêtement. Je, me suis, je savais que tu allais poser la question, évidemment. Je ne sais pas pourquoi il y a un nom qui revient tout le temps. C'est complètement ridicule, mais c'est Hollande. <rire> je ne sais pas. Je suis sûr que François Hollande... François Hollande, ouais Franchement, moi, alors... Je ne parle pas du président, hein, je parle de, de l'artiste. <rire> Mais je pense que c'est un gars qui est trop drôle. Est, bah oui, oui, oui est Moi, il m'a toujours sympa. fait rigoler. Ma sœur, elle l'a déjà vu en conférence, machin, elle dit que ça n'a rien à voir avec euh, le côté hollandouille, <rire> tu vois. Le côté flambi, comme diraient, comme diraient les autres, euh, ouais. qu'on lui a un peu accolé. Et je pense qu'Hollande, ça serait trop drôle. Ok, euh, bon, bah écoute. Ça, ça, parce que du coup, ce n'est pas de la musique, ce n'est pas du cinéma, c'est... C'est ouais, la vie politique, on n'en parle ça, ouais. pas assez. Je pense que c'est un mec qui sera assez délicieux. Quoi. <rire> bah écoute, on va le tenter. On va, on va essayer d'avoir François Hollande. <rire> je vais te mettre en contact, euh... hein, si tu veux, François. <rire> et, euh, et donc, bah oui, la dernière, dernière question, où est-ce qu'on peut te retrouver et suivre ton travail Eh bien, vous pouvez suivre euh, les aventures de mon groupe Sorcereur sur, euh, sur le, la page Instagram ou Facebook du groupe, donc Sorcereur HC, on croit, HC bon, pour Hardcore, sur Instagram. Euh, je sais qu'il y a plusieurs groupes qui s'appellent Sorcerer. Nous, on, euh, nos, nos, nos images de profil, là, c'est un petit diable oui. sur fond rouge. Donc voilà, retrouvez-nous sur, sur Spotify, tout ça. Il y a du nouveau qui va arriver. Ou, ou que ce soit en concert, en enregistrement, tout ça. Donc euh, voilà, c'est les meilleures façons d'être tenu au courant ces réseaux sociaux. Et après, moi, bah, j'ai euh, ma page Instagram, bis to you mm -hmm. qui est ma page perso. Je viens tout juste de... Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça mais de créer une page autre que perso, qui s'appelle Guillaume Scaillet, quoi, okay. tout simplement. Euh, parce qu'en fait, si je sais pourquoi je l'ai fait, c'est que je n'avais pas envie de saouler euh, les gens à coup de story à chaque fois que mon film était... Euh, que les courts métrages Projeté quelque part. Ouais. Voilà, je n'avais pas envie de... Je sais que j'ai des gens qui font ça autour de moi. Moi, ça ne me dérange pas parce que je suis dans ce milieu. Et que... Mais en fait, on s'en branle, quoi. Mmh. Euh, globalement... Euh... C'est pas très intéressant. Donc... Mais s'il y a des gens euh, que la vie des films euh, intéresse, et pour voir un peu la suite, moi j'ai cette page-là où je fais moins de blagues, où je fais moins de, de stories à la con. Et, euh... et voilà, hein, je crois que j'ai fait le tour, Sorcereur. Euh... Mm -hmm. Et on peut donc retrouver Creuse sur MyCanal. Voilà, ouais, très important. Pour tous les gens qui sont dotés de code MyCanal, vous pouvez regarder le film Creuse. Donc vraiment dans des conditions sonores euh, idéales, si possible. 
Et si, si vous n'avez pas My Canal, bah, vous pouvez toujours m'écrire. Okay. Et euh, moi, je balance le lien Très bien. Vimeo sans vergogne. Parfait. Les joues en selle euh, bah, Ouais, ça, il est nulle part. Il faut m'écrire. Si vous okay. avez devoir jouer Pour en avoir selle. Le, le, le lien Vimeo. Ouais, euh, pareil. pareil. Ça, je le, je le balance avec un, un code et tout, tout ce qu'il faut. Parfait. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Euh, et quant à vous, chers auditeurs et auditrices d'Aléatoire, vous pouvez toujours retrouver le podcast sur Instagram et sur Twitter où il ne se passe toujours rien avec le arrobase aléatoire underscore S. Et je vous dis au prochain épisode. Et si je ne dis pas de bêtises, le prochain épisode, on fêtera les un an d'Aléatoire avec un épisode euh, pas prévu pour, mais ça sera bien. Merci d'avoir écouté Aléatoire. J'espère que cet épisode vous aura au choix ému, fait rire, appris des choses ou les trois en même temps. Si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous, le partager sur vos réseaux ou encore lui donner 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. A très vite pour une nouvelle rencontre et laissez-vous surprendre. Mmh.